Yo entré a los 18 años del Grupo Sena, o sea, yo entré y todavía no estaba en la universidad, o sea, y mucha gente me da la fecha y me dice, ¿cómo entraste al Grupo Sena sin tener estudios de recursos humanos? Realmente al lado de su autobús había 100 más al lado, personalmente porque estaba rotulado de todo de tigres, yo quería subirme al autobús. O sea, hice un pedo en el, 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 con los camarógrafos, porque yo estaba platicando con él, entonces subí todo el equipo, se sube Ferretti, entonces entre todo el pedo que se hace de que ya, de que vamos a ir bien tarde, este, a mí me agarra alguien, me dice, tú también súbete, no sé qué. Porque me vio el café de senda. Sí, ya, güey. Entonces, yo te grupo, yo, yo te el café porque no me dijeron nada. Sí. Entonces, él, me confundieron con el segundo operador, güey. El segundo operador estaba en el... <risa> estaba <risa> en el camarote, güey. Donde yo me volteo, güey. El vato va a chumar con el vato, güey. Sí, o, sea, o sea, por las orillas y no sé qué pedo le da la línea. Y yo, no mames, o sea, ¿cómo está ya manejado a nivel policía, revende revendedores en el estado de Pumas? Ahí yo fue donde abrí los ojos, en el sentido de, ahora entiendo por qué nos tratan bien feo en los policías cuando vamos de visitante, güey. Entonces yo saco el periódico y el pericueta pues venía, venía al lado izquierdo adelante. ¿Este periódico quién es? No, es mío, güey. Lo llevo de recuerdo. Y que lo llevabas. Y yo, yo, ¿cómo? No, pues este día es este vivo. No saca un ojo de máquina. Este, ya no. ¿Sabes qué? El trayecto, el, la idea es hacer tráfico, güey. Queremos que Porto Alegre, el Inter de Porto Alegre, llegue tarde al partido. Tigres llegó faltando 35 minutos. Quieren, quieren sentir la misma, que sienta la misma potencia, güey. Que se siente cabrón, güey. Pues yo sí quiero mucho libre y se lo güey. Porque yo encontré una identidad bien chida, güey. Entonces... Me han abierto miles de puertas, güey. Yo sé que en México tengo donde llegar, güey. A una casa, güey. Inclusive en que no juegue tigres, güey. Misa, bienvenido. Muchas gracias por andar acá en un día con mucho frío en la ciudad. De hecho. Ya teníamos rato que habíamos platicado el poder hacer este episodio. Pues estoy contento que por fin se dio. Bienvenido. Gracias, Elim. Gracias por la invitación. Este, Con todo un gusto eh, pertenecer aquí a lo que es eh, tu podcast. Y pues bueno, vamos a, vamos a darle a esta Muchas gracias. Eh, ya llegamos al punto en donde compartiremos un poco de, de dónde nos conocimos. Solo quiero adelantarte. Conocí en Grupo Senda, que en ese entonces era el patrocinador oficial de Los Tigres. Tenían su autobús y lo llevan a todos lados, pero ya llegaremos a esa parte. Sí, sí, claro. Eh, como sabes, y la gente que nos escucha siempre comenzamos por qué Tigres. Ha habido muchas respuestas... Desde que lo llevaron a los dos estadios y el otro no les gustó, que si nada más lo llevaron a uno, algunos que sus papás trabajaron en la uni, o sea, ha habido de todo. Y en tu caso, ¿cómo fue? O sea, ¿por qué irle a los Tigres? Pues, obviamente es como todo. Bueno, la mayor parte de la afición, este, las aficiones en el mundo, pues, obviamente, se catalogan por herencia, ¿no? Entonces, pues, en mi caso es lo mismo. Eh, yo lo heredé por mi papá porque, pues, soy un tigre de, 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 de mucho tiempo, entonces, este... Pues, de hecho, pues yo con mi papá, pues, desde bebé, o sea, digo, no me acuerdo porque yo era un bebé, ¿verdad? Pero si platicas con mis papás, me dicen, no, es que desde el yo nací en 92, entonces, desde el primer año ya te llevamos al estadio. Una o dos veces por año te llevamos al estadio, este, 93, 94, las épocas de la temporal de descenso te llevamos, yo, a la torre, no me acuerdo de eso. Pero me llevaban, entonces siempre, pues, tengo fotos de bebé, de chico, que tengo con, con de tigres, ¿verdad? Entonces, este... Pues así fue, así se fue dando hasta que ya fue como que ir, ir teniendo uso de razón. Uh -huh. Ya fui creciendo los, no sé, me acuerdo, un partido muy importante en el 99. Este, pues que la verdad, a mí nunca me, se, se me dio la oportunidad, bueno, no, no, no una oportunidad, simplemente no, nunca me dio al, al tecnológico. Siempre fue al universitario por sus papás, tigres, tigres, tigres. Pero se me marcó mucho en un partido del 99 de este, tigres contra Pachuca. Estaba jugando el pastor eh, Lealo Núñez, este, el matador. Y yo me acuerdo muy bien porque, pues yo veía, este, me acuerdo que el libro y locos apenas iba empezando y estaba a nivel general. Yo, que tanto grita, o sea, yo, pues para mí estaba chico y de puta, y como, no, este, pues es una porra, es una porra, pero así quedaba, ¿verdad? Pues iba iniciando el libro y locos. Pero yo, yo de chico, yo me, mi mamá, este, de hecho, ayer platicé con mi mamá y le decía, ay, mamá, pues es que. Me dijo mi mamá que yo estaba muy clavado con el tema de, de que es que yo quisiera estar ahí un día y así. Y mi mamá, y no, mira. Pues, pues, sí, o sea, o sea cómo fueron las, las, las circunstancias, ¿verdad? Pero bueno, este, yo, yo fui pues, de Tigres siempre, desde chico. No, no es de que me cambié de equipo, de que era rayado y me hice Tigre porque lo típico, ¿verdad? No, es que, sí, eso ya ha pasado. ¿eh? Sí, hubo, sí, conozco gente y, este, que se sean o sea, siendo rayados, si son Tigres o al revés. Porque una época que Rayo ganaba todo en el 2008 en adelante y perdían todo. Y entonces se bajaron del barco y ahorita se quieren regresar y como que no, ¿verdad? <risa> Pero no, no, no. La verdad yo creo que, pues si te das cuenta por 
este, cuando eres un verdadero aficionado a un equipo de fútbol. Sí, yo creo que, bueno, se vale, pero pues yo no lo cambiaría por nada, güey. Y más conforme av avanzan los años, ¿no? Sí, sí, claro. Oye, este, pues qué chido que desde Morrillo te traían ahí en la tribuna. Yo me imagino a esos papás nuevos, por ejemplo, mi hermana que le mandó un saludo a ella y a su esposo Abdael. <risa> este, acaban de tener un bebé. Qué padre, felicidades. Se llama Seth. Y les digo, ya nada más que haya permiso de mi chance de llevarlo al estadio, güey. <risa> no sé ah, sí, que... de, sí, cierto. De hecho, hace poco vi que, compa que compartiste en tus redes sociales la foto de... Sí, de que no de te voy a pedir nada. Sí. Es más, si quieres, yo lo llevo a las fiestas infantiles y cosas. Pero préstenlo para ir al estadio, güey. Sí, claro. Siento que está, está chida la experiencia. Y en ese caso, pues, que tú la viviste. Eh, también la siguiente pregunta es, tan ¿por ahí dónde va lo que te llamó la atención? ¿no? Decías que de los libres y locos, pero ¿hay algo en específico? No sé, que hayas visto su forma de vestir, que hayas visto banderas, o que hubo así como del universitario, de tus primeros recuerdos, sí. no necesariamente de solo ese partido, pero sí, no de, de las cosas que te han gustado mucho del uni. Sí, más, más que nada la, la pasión, cómo se vive en el estadio. Este, realmente, pues desde chico para, para uno es, es algo muy nuevo. Este, realmente como yo jugaba fútbol desde los tres años de edad, entonces... Pues jugar fútbol también fue de la mano para yo hacerme un aficionado de tigre. Entonces, desde chico yo siempre veía de que yo quiero jugar aquí en el volcán. Yo quiero... Entonces, mis papás me apoyaron mucho chorro desde, desde chavito para, para llegar a lograr ese sueño. Pero pues por X o Y, pues hay muchos intereses de por medio. Y, y pues no se dio, ¿verdad? No se dio para poder, poder llegar a, a ser un jugador profesional. Pero realmente, pues ir al universitario... Mi mente era, yo quiero estar aquí porque por cómo se vive la pasión en la afición. O sea, desde que vayas al estadio, desde escuchar a Don Robert a las dos de la tarde y, y, y pues eso me motivaba para ir al estadio. Entonces, este, pues obviamente realmente es todo. O sea, es, es, la, es la pasión de aquí, la, la, la afición. Pues obviamente escuchar ahí a, a, en, en su momento, pues libres y locos. Este, pues obviamente todo se convierte ya en una familia. O sea, está, está bien chido todo lo que es ámbito tigre. Eh, es un estilo de vida que vives en Tigres, entonces, pues aquí estamos, o sea, y es algo que, pues que, pues tú me entiendes perfectamente, entonces es algo bien chido que se siente. Sí. Es un estilo de vida. Claro, comparto. Y he visto, por ejemplo, que a lo largo de los años, pues has tenido abono, o sea, normalmente, ¿cuándo comienza como esta racha de no dejar de ir al estadio? Y también, pues el, el involucrarte con los libres y locos. No sé si fue antes de tu etapa estando en senda, de lo que decía hace rato, o fue después, o cómo empieza... Empiezas como que a empaparte tanto y que tus papás dijeran, sí, sí. pues si era cierto que este joven quería estar aquí sí, sí, todo claro. el tiempo. Sí, mira, yo me empecé... Bueno, yo empecé a ser abonado desde el 2007. Este, fue donde yo me empecé a hacer... Yo, la verdad, en el 2005 en secundaria, pues iba de repente uno o dos partidos con amigos que conocí en la secundaria, y ellos me llevaban a Libres y Locos. Y dije, ah, está chido. Pero este, mis papás no era buen visto ir a Libres y Locos en mi secundaria. Entonces, de que me decían, dije, no, este, no, no, no puedes ir ahí, está bien cañón, no sabes dónde estás metiendo. Yo como que, ah, está bien. Entonces... Por los tatuados. Sí, no, pues obviamente, la, la, la típica fama, ¿verdad? Entonces, este... En, eh, así se fue como que en, en mis inicios, pues entre sí, no, sí, no. Y yo, bueno, pues ya como que fui, fui creciendo. Fue pasando como que el tiempo y ya fue, me fueron soltando, ¿verdad? Ya que yo, yo me hice abonado en 2007 en general. Ya empecé a ir solo al estadio. Porque antes mi papá me acompañaba. De hecho, Libertad 2005, 2006, mi papá vivió con mi papá. Y ahí me hizo, ya después de ahí como que mi papá, como que nada, ¿sabes qué? Pues ya, pues ya vete tú, o sea, porque me de buscar a mis primos, buscar a mis amigos. Y que antes al estadio ya me pegaba con ellos y mi papá como que, como que ya me soltó. Yo creo que yo, yo siempre le tiro carro porque yo me acuerdo muy bien ese momento de que, oye... Desde el 2007 que yo me despegaste y ya no volviste a ir conmigo al estadio. O sea, ya... <risa> Dejaste morir. Sí, o sea, dejó, dejó morir cañón. De hecho, hasta la fecha le digo, dijo, oye, pues, no había un momento que tú me dijiste, mi hijo, vamos al estadio. Y dice, no, o sea, realmente se... para él yo creo que fue una misión donde cumplió y hasta ahí ya sí. se quedó. Ya lo encaminé, sobre. Pero menos dale. Entonces, este, yo me fui haciendo, empecé en un en, 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 en general, luego pasé a Zona de Gol Norte, eh, en la Puerta 5A. Y en el 2009 fue donde dije, ¿sabes qué? Pues. Mópete Libres y Locos, ya, ya, me, ya, ya me está hablando con gente de, de ahí de Libres y Locos, de uno o dos amigos, este, el cual uno fue el gran fuerte, es César Carreón, que al cual le mandé un saludo a un amigo. Este, él me dijo, eh, güey, pues abonate en la barra y vete conmigo, o sea, quédate conmigo, aún. Ah, y de ahí, 2009 para acá, la temporada la, la, la del descenso, la más fuerte, la, de, la que estábamos, está Pájaro Aguilar, el Omar Bravo, 
No, era un, era un equipo muy, muy feo, este, futbolísticamente hablando. Entonces yo me hago libre y loco, este, me empiezo a meter de lleno en, como integrante, ¿no? Este, obviamente, pero se fue dando. Desde 2009 a la fecha, este, pues no ha habido... Pues sí, sí hubo muchas temporadas, me aventé todos los, todos los partidos. Obviamente, pues ya hasta hace poco, un poquito antes de pandemia, ya sí faltaba uno o dos partidos. Este, por compromisos familiares, pero pues ya antes sí los compromisos eran para mí cero a la izquierda. O sea, sí, sí me llegué a perder bodas de, de primas, fiestas infantiles de primos, de sobrinos. Me hinché en contra de mi familia eh, muchas veces por esas fiestas. Pero pues obviamente pues ahí quedaba el enojo. Bueno, bueno, el enojo sí duraba un tiempo. O sea, sí duraba que un año, dos años ya pasaron. Sí, me pasó con mi hermana. Ya pasaron <risa> dos, tres años y ya me perdonaron. Y que, que la regaste y no fuiste a mi boda y no tengo fotos contigo. Y yo, chingado. Yo me, yo me acuerdo muy importante una prima que, fa, que falté un partido de, para irme a San Luis. Tigre contra San Luis un partido de temporada. Y un amigo... Y así. Y un partido de X. Un partido de X. peleando el descenso. Y me dice mi prima. Oye, me voy a casar esta fecha. Este, me vas a faltar. No, no, mi mamá, güey, por nada de motivos votar esa boda, no, está bien, sin problema, es mi primo. No, el primer día un, primo, un amigo, güey, vamos a San Luis. O, ¿Cómo, güey? No? Nunca, era la primera vez que conocí a San Luis. Era la primera vez que visitaba esa cancha. Ah, pues vámonos, y, y yo realmente no me acordaba de la boda, y yo un día antes me habían dicho, no, pues San Luis está el juego a las 4 o 5 la, a las 5 de la tarde, pues aquí llevo a las 10, 11, me voy a la boda. O sea, ya en mi mundo sí. de que si está cerquita. Quiero hacer todo. Sí, <risa> sí, nada. Obviamente me fui a San Luis y ya. Me perdí la bola y siguiente toda mi familia en contra. Y me chorré más perdidas de que... Bueno, tenía un celular chiquito, esos Nokia de... Prendía con lucecitos, ¿verdad? Te vamos... No sé, te acuerdas de esos celulares. Sí. Y mi mamá de que súper enojada. De que, oye, ¿por qué te fuiste a San Luis? ¿Dejaste morir la familia? ¿Qué te pasa? No, muchachos. Casi, casi me mataba, ¿verdad? Pero... Bueno, fue una experiencia que... Que quedó una aventura que no vuelvo a ser porque sí estuvo como que bien, bien cañón. Sí. Pero no, o sea, realmente, pues sí, sí fue mis épocas de punch de apasionada de canatón. Voy a dejar todo por ti. Señores, ¿eh? J. Sí, sí. Cumpliendo la... Cumpliendo la, la canción. Sí, pero eso fue en el 2009, me acuerdo muy bien. Pero bueno, ya después de ahí, poniendo tema, este... Me hice una una de tigres y 100% sí. con libres y las cosas. O sea, ya no me volví a abonar en otra zona... Que no fuera con, en la zona 6A. Siempre estuve ahí de la mano. Eh, y pues bueno, ahí está, 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 está Libres y Locos. Entre los tigres nos entendemos ese pedo como de faltar. Y traigo de ejemplo nuestro amigo Mauricio, el hippie. Hippie Macías, que le mando un saludo. Ya estuvo dos veces por acá. Una en línea y otra presencial. Por si quieren buscar los episodios. Muy bien. Y el vato hizo su boda en Guanajuato. Y cayó en un clásico, güey. Y creo que era un clásico... No sé si era como de último de, de torneo o era como... Creo que sí era como de liguilla. Y pues toda la banda que invitó de acá no fue, incluyéndome. <risa> y Mauricio fue como... Yo sé, güey. O sea, no hay pedo porque pues yo... Yo no también entiendo. lo he hecho muchas veces. Sí, sí, sí. Claro, para, para entre tigres entienden. O sea, sí. obviamente... Bueno, también hay un límite, ¿verdad? Pero sí. estábamos... Es que te llegas, te llegas a libre y lo que hay un punto donde te pones bien intenso de que no, es que los mismos, los mismos amigos de ahí... No puedo fallar. Sí, no puedo fallar, güey. Si, si no, esta persona me va a decir esto, me van a regañar. O, o sea, ya, ya, era, ya, era un, ya era un tema de que muy, muy, muy intenso dentro, sí. de, dentro del, 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 del movimiento. Y como de, de lealtad y compromiso. Sí, exactamente. Porque ya estando ahí, tú, tú agarras muchos códigos de que se puede estar conmigo por todos lados si y agarras amistad fuertes ahí dentro de la barra y, y, y te puede eso también. Entonces... Pues esa parte está chido porque, pues, es, pues son experiencias que vas agarrando. Sí. No siempre... No, digo, no creo que una persona que se viva de fiesta en fiesta o anda en restaurantes o en bares o en antros... ...que nomás usted le vives a eso, no creo que vaya a vivir esas cosas que, que claro. como tú y yo estemos viviendo años atrás. Así como muchos integrantes de, de la barra. Digo, no, nomás la barra ha hecho esto. Conozco aficionados muy fanáticos que no son barristas, que también lo han hecho, pero no tan intensos como un libre y loco. Entonces... Sí. Pues sí, nos podemos, sí se pueden como que compartir mucho tipo de situaciones. Por ejemplo, eh, cuando empezó a reactivarse un poquito este tema de los viajes y poder ir por, por el tema del COVID, me acuerdo, creo que fue un partido, tú, tú, si no tú me corriges, un partido contra Cholos, de que sí ir, no ir, es el único estadio que no conozco. Sí ir, no ir, y, la y luego veo una historia tuya y estás arriba de esas madres que te llevan volando así. Ah, ¿Cómo se llama? Uh, 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 se van... Y le, y le digo, eh, 
Mira, de qué chingado no fuimos. No, eso es diferente. Fatigo, repito esa historia. Esto estuvo bien chida porque... Pues me, me, me fui de prendido a Tijuana, ¿verdad? Entonces, pues yo, yo un día antes vi el vuelo. Me acuerdo que, pues, pues también me necesito ver a salir. Bueno, sí, estamos en pandemia, ¿verdad? Pero ya está viendo oficina, ya está yendo presencial el trabajo. Y pues yo pido el día, era un viernes. Y no, güey, este, tengo una situación personal. <risa> Nunca me decían nada. O sea, realmente ya sabían. O sea, todos mis trabajos con, saben, de, saben lo que hago. Entonces... Y ahora este, con las redes, pues, más, ¿eh? Sí, exactamente. Entonces, ya no me limito. Ya no me limitaba tanto. O sea, de una, otro, de una u otra manera sabía dónde iba a estar. No, pues, compré el vuelo y el día siguiente, este... Pues, me fui para... para Tijuana. Y en eso que... En, en ese lapso yo hablo... Este, hablo con Samuel. Porque ya, ya agarré una buena confianza con Samuel, una buena amistad. Y, y le comento. Dijo, oye, este... Voy para Tijuana. Este, ¿tú también vas para allá? Dijo, sí, este, vamos varios, de hecho. Y Samuel me ayudó junto, este... Bueno, la verdad, sí. Es que Samuel siempre busca la manera de, de, de ayudar a, este, a su gente, ¿verdad? Entonces, pues obviamente está rodeado de muchas, muchas personas. Yo dije, no, creo que me va a ayudar a la última hora y no, no creo. O sea, yo pillé mis pensamientos y me mandó un mensaje a los 15 minutos. Me dice, te va a contratar a esta persona, se llama Rafa. ¿Cuál le mando un saludo? Este, Rafa el lanchero de Tijuana. Le dicen, <risa> desconozco por qué le dicen ese apodo, pero así le dicen. Este... Me fui para Tijuana y me dice, oye, vaya, vaya esta persona por ti al aeropuerto. Y yo, ¿cómo? Dijo, sí, este, tú no te preocupes, ya tienes dónde dormir, ya tienes quien va a ir por ti, tú quédate con él, de hecho va a estar otra persona contigo, este, ah, bueno, súper bien, chingón. Fui yo a Tijuana y le, pues realmente, pues Samuel ya viene en vuelo, ¿verdad? Pero yo sabía que Samuel se iba con otra persona, con otros amigos eh, eh, de Tijuana. Pues llego a Tijuana y llega esta persona, ay, soy Rafa, ¿qué onda, compadre? No, pues... Me dijo Samuel que, pues, que te cuidara un chorro, güey, que, que vas, que vienes solo, la chingada. No, pues, me fui con él. Este, obviamente, pues, también iba, iba a Noyola. También le mandó saludos a Juan Noyola. Este, iba con nosotros. Y, pues, nos, nos acoplamos, ¿verdad? La idea ahí primero era, de, era sordearnos cuando llegamos a Tijuana. Porque no queríamos molestar, no sabíamos quién era esta persona. Samuel lo recomendó, pero no sabíamos, ¿verdad? Entonces, yo le digo, yo le digo a Juan, dijo, ¿sabes qué? Pues, yo rento un carro, güey. Nos vamos para... Porque el aeropuerto de Tijuana está muy lejos del centro de Tijuana. Entonces le digo, oye, dejamos... Dejar un carro aquí, aquí, aquí en el aeropuerto. Y nos movemos a nuestros... A nuestras anchas, güey. O sea, ya nomás vamos a un hotel o algo y ya nos quedamos. Y ya como que en el momento de que sí que no... Este, no... No había, este... Mucha disponibilidad. Nos vimos para allá. Entonces... Era un tema. El tema le tomé la palabra y dije, ¿sabes qué? Pues... Pues déjale hablar a este chavo. O sea, el chavo vino por nosotros. Y le dijimos, ¿sabes qué? Este... Yo, yo le dije a Rafa, ¿sabes qué, Jopo? Este... Pues mejor no, ¿verdad? O sea, como que... Pues mejor vamos a ir para otro lado porque la idea era irnos a su casa y quedarnos ahí. Y Juan, pues, era que quería llegar a Tijuana y Juan quería de fiesta. Vamos de fiesta. Y yo, pues, ya son las 11 de la noche. O sea, que vamos ahorita con las maletas. Entonces me prendí con ese tema. Total, nos, este... El último día del portal de Rafa, ¿sabes qué? Te voy a tomar la palabra y ya llegamos, este... Pues llegamos a su casa y ahí nos quedamos. Ya, este... Ahí pasamos la noche. Y ya como que al día siguiente, ya pues, por el día del juego, este, nos fuimos a partido. Bueno, este, previo al partido, eh, no, la idea era hacer una previa en, en este... Como normalmente en, se acostumbra. Normalmente se acostumbra en Rosarito, ¿verdad? Eh, no, pues fuimos a la playa. Ah, pues ahí estuvimos. En, digamos, y yo me iba a la playa, entonces yo en el trayecto iba en el carro, iba adelante con el compa, con el, con este, con Rafa y no yo iba atrás. Y yo veo, este, a lo lejos un, pues un avioncito, ¿verdad? Tenía un abanico atrás, ¿no? Ese, eh, avi avionador, no, no recuerdo cómo se llama el nombre. Este, era como tipo paracaídas, pero en sí era, era un, ¿cómo se llama? Sí, pues sí, era una, iba una persona volando ahí con un motor de tipo como de, de, de carro, muy ligerito. Y tenía un abanico muy grande atrás, entonces, pues yo dije que iba, que nomás, como había mucho tráfico previo a Rosarito, yo veía que iba, pasaba y pasaba, y yo, ¿qué es eso? Y luego él me dice, Rafa, güey, pues súbete. Y yo, no, si me ando subiendo. Y yo, no, quién sabe. Total, llegamos a la playa, estuvimos ahí, pues, previa, haciendo chévere, música, luego llegó más banda. Y en eso llegamos, caminando en la playa, llegamos donde estaba Samuel. Pues con, con más, ¿verdad? Estaba, o sea, más, más, más gente ahí conocida ahí de la barra. Pues ahí estuvimos echando chévere, y, bla, bla. y luego de repente, pues, pasa esa cosa. Y Rafa, me, Rafa fue el que impulsa, ¿verdad? Me dice, ah, este, este Misa se quiere subir, está loco, güey, mira. Y dice Samuel, no, mames, Misa, ¿qué te pasa, güey? Esa madre se puede caer, güey. No, no, no quiero problemas ahorita, güey. Vamos al juego. Y luego de repente me dice, no, ¿sabes qué, güey? Súbete, güey. Y llévate un lienzo de tigres, güey. Que estamos aquí todos en la chingada. 
Seguro, güey. O sea, yo, yo también decía en San de que seguro que quieres que me suba. O sea, era yo una mala decisión, ¿no? <risa> Pero estaba chido porque él me dijo, ah, me súbete. O sea, me motivó. Lo voy a la banda como que, ay, súbete, súbete. Y luego decía a todos, ¿quién se quiere subir? Y nadie se subía, nadie se quiere subir porque se... es que realmente se veía cabrón, güey. Sí. O sea, se veía muy... Ocupo tener un chingo de adrenalina para subirte ese pedo, güey. Y ya como que dije, nada, chingue eso, me voy a subir. Y ya caminó, camin, caminó este, un ratito y ya me subí al, a, a ese rollo. Y me puse una camisa de tigres. Yo no traía camisa de tigres en la playa, la había dejado en el carro. Y me empezó una camisa de tigres y me subí a, la, a, la, a ese paracaídas de, este, con motor. Y ahí andábamos ahí arriba, la, arriba, arriba la gente volando. Y no, se vio ahí, se vio ahí, cabrón. O sea, realmente, yo le decía al, al piloto, dijo, oye, amigo, este, de hecho, ese piloto es, es el regio. Casualmente era regio, ¿verdad? Ajá. Le dijo, oye, ¿qué pasa si esta mareja de funcionar? O sea, sobrevivimos. Dijo, sí, güey, no pasa nada. Lo que pasa es que vamos a... Antes de caer al mar te vas a aventar, güey. En caso de que falle esta mareja. La madre. Así me dijo, güey. <risa> Nunca pasa, me dijo. Le pasó a un compañero. Ha habido accidentes. Pero esta madre para eso son... Para eso es el... Este... Pues el... el lo del tipo de que digas este. Ajá. Por si se deja fallar el motor. Pues ahí lo, yo, lo, yo lo manejo de manera de que... De que llegando al mar, por el, por el movimiento o algo... Pues tú vas a saltar, ¿verdad? Te introduces el, el cinto y saltas. Y dije, nada, no va a pasar, ni de pedo. Nada, no pasó nada, o sea, obviamente no pasó nada. Este, a los dos meses que yo llego aquí a Monterrey, de hecho, hablando de, eso, de esa historia, eh, me dice, mala Rafa, me dice, eh, compa, se falleció el, el piloto con el que te subiste. No oh, mames. Digo, no manches, güey, ¿cómo, güey? Neta, dijo, sí, güey. Y, y me mandó la nota y fue volando en Rosarito, güey. Con el, y es, también falleció el, tripo, el el que iba con él. No, me, 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 me quedé en shock. Así como que... Madre de duda, qué pedo, güey. Y sí, o sea, si era él, o sea, investigué y que si era él. No, o sea, realmente sí me, me dio para abajo unos minutos. Y dije, no puede ser, lo conozco. Tengo fotos con él, o sea, realmente tengo fotos con él. Pero me tomé la foto con él. Y si no, mames, o sea, puede haber sido yo ese vato, güey. Sí. Porque fue dos meses después. Y, pero bueno, pues, fueron cosas de la vida, ¿verdad? No... Y fue volando en Rosarito, o sea, cayó al mar. No sé cómo pasó, pero pues cayó al mar y, y del, del, del golpe falleció el, el piloto y el, y el visitante. Pues termina siendo como algo extremo y... No, muy extremo, es, obviamente. Está muy, chido, muy, muy cañón. Que lo compartas eh, y hace rato te iba a decir eh, que esa familia que a lo mejor no, no nos conoce tanto como la pasión que tenemos por seguir a los tigres y esto... Cuando escuchan estos episodios pueden entender un poquito de por qué la enfermedad sí. que tenemos. <risa> y también existen estas cosas que pues, se pueden correr riesgos, pero al final es algo turístico. Sí, o sea, no te pusiste es, en riesgo por... Sí, exactamente. O sea, es algo que está autorizado por, por gobierno. Entonces, sí. es, algo tur es algo turístico que yo me subí. Antes de subirme yo había una fila como de 10 personas entre gringos y mexicanos. O sea, obviamente le pudo haber pasado a cualquiera, pero me acuerdo mucho que... Porque yo me subí con ese piloto, ¿verdad? Vuelo en ultraligero, ¿no? ¿Son, son estos? Eh, ¿O son sí, parecidos? es ese. De hecho, es ese. Bueno, pero es que... no, pero no, no. Aviador. Se llama aviador. Sí. Es que me metí aquí a buscar y lo dicen. Vuelo en ultraligero. Como quiera, ahí les voy a poner la imagen. Sí, esa, es, es un aviador. Es... Y esa es una de tantas cosas que te ha tocado vivir que ahorita... Sí, una, una, unas aventuras. Este, chidas. empezaremos a llegar como a, esas, a esa parte en donde empiezas a viajar más... Pero antes, algo que les decía al principio, que te conocí en Grupo Senda. Normalmente las cosas, pues, siempre tiene que ver mucho en cómo las contamos. Te voy a dar mi versión y luego ya tú me cuentas sí, qué sí, onda. Sí. En ese entonces, yo trabajaba en Senda y ellos eran el patrocinador oficial de los Tigres. Entonces, este... Pues estaba bien chido. Fueron como que mis primeros acercamientos a diseñar cosas de los Tigres. Firmas de autógrafos en terminales... Este, firma autógrafos en tal, en tal evento y demás. Ir a la foto oficial, como sí, los patrocinadores sí, que ahí iban, ¿no? Así, de que con las decanes, los como directivos y ponían un banner y la mano. Yo te voy a torpir tantito. Dale, dale. Cuando yo veo esa foto, y pues yo trabajaba obviamente en Recursos Humanos en Grupo Senda. Este, yo entré a los 18 años de Grupo Senda. O sea, yo entré y todavía no estaba en la universidad. O sea, y mucha gente me da la fecha y me dice, ¿cómo entraste a Grupo Senda sin tener estudios de Recursos Humanos? Pues es una historia, es una historia bien, bien cañona. Este, por eso se entré y se, y se dio, ¿verdad? Se dio, Ajá. pegó. Este, pero cuando, cuando veo la foto tuya que pues ya, ya te conocía y se madre, o sea, si él trabaja aquí en Grupo Senda, yo también, porque él sí está en la foto y yo no estoy. <risa> y yo dije, si yo también estoy en recursos, si yo estoy en recursos humanos, hay mucho poder, eso ya voy a mí, mi mente acá, 
Pero no, no en mala leche, o sea, yo no dije que... Ni en, ni en envidia mala, dije, ¿por qué? O sea, ¿cómo puedo hacerlo para hacerme contactos aquí en Grupo Sender? Para la próxima foto yo estar ahí también. Y ya, o sea, ya, ya mi mente ya estaba circulando cómo poder llegar a ese, a ese movimiento. Pero ya después fui entendiendo, pues, que era tu departamento, ¿verdad? O sea, todo el departamento para el que trabajabas, tu posición, tu profesión. Pues, era más fácil entrar a ese sí. tipo de cosas, o sea. Y ahí te va, este... Fue el departamento de marketing en el que estaba ahí en Senda. Y en ese entonces, eh, si mal no recuerdo, creo que estaba Eunice, le, que era la, como la directora de Merca. Y ella dice, ay, a mí ni me gusta el food y a ti te gusta mucho el MB, ve tú. Entonces, dentro de esa lista, porque te daban una invitación impresa, así de que en un sobre amarillo, de que te esperamos en la foto y la madre... Y, pues, me, me dan el lugar, güey. En realidad yo no iba a ir. Ah, ya. Pero tenemos esa parte también de, a veces, porque la gente conoce que nos gusta tanto, dice, ah, pues, invita a este güey o invita a ella sí, o así. Entonces, así me pasó. Güey. En realidad yo no, yo no tenía un lugar ahí. Sí, sí, claro. No, pues, qué, qué bueno. O sea, qué, qué chido que te tocó esa suerte de, de que te contemplaran. Sí, esa fue en cuando presentaron el uniforme de... Con el que Tigres queda campeón sí. en el 2011. Sí, 2011. En la temporada 2011 de julio. Y yo empiezo a, a colarme ahí de que a viajar a donde fuera a Tigres. Y si había cobertura senda, tenía un compañero que me hacía el paro y les hablaba ahí a uno. O uno de los que estaban como en la central o en las terminales. No recuerdo su nombre. Creo que el apellido era Sampaio o algo así. Y con él decía, oye, este, apóyame, ¿no? Un boletillo cortesía para el diseñador. Sí, a huevo. Y de cada rato me iba, güey. Un chorro de lugares fui así gratis, este, por, por el tema de, de sí, senda y sí, era como... Realmente las prestaciones que nos daban. Era como, pero era como una prestación no escrita. Era como más de paro, al menos en mercadotecnia. Sí, sí, sí. Bueno, mercadotecnia, sí, había departamentos que sí. Que sí, porque tenían que viajar a muchas cosas para tomar fotografías, para hacer eventos. Sí. Entonces yo sé... a ver a tiros. <risas> sí, yo, 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 yo sé muy bien que... Bueno, yo, yo tenía en mente que el departamento de mercadotecnia y comunicación tenían que viajar mucho. Entonces, pues no había auditorías por ese lado. Sí. Yo estaba en Recursos Humanos y a veces tramitaba los boletos. Y ya ves, entonces, sí. Entonces, perdón. Y entonces, este, pues yo me daba cuenta, pues, quién sí, quién no. A veces me daba... Pues yo, yo veía los, los boletajes en, a veces... En, había, obviamente en el sistema se había todo. Y siempre si tu nombre sí estaba de que bien cañado, de que dice, 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 yo, ah, pues, ¿por qué? El nombre es raro, güey. Sí, <ríe> bien sacado el nombre. <ríe> sí. Este, no, bueno, yo lo, ve, yo lo veía, pero pues nunca vi una auditoría interna. Bueno, sí vi auditoría, pero no se graban tanto, porque pues en sí, <ríe> este, pues era demasiado la persona, la personal que había sí. pues, grupo, o sea, no es una persona nacional, internacional. En su momento, donde, cuando entramos, cuando me contestaste, cuando entraste tú y yo, yo creo que fue su... Donde, ve, donde había su máximo... ¿Cómo se llama? El máximo potencial. Pues, estaba, había ventas cañonas. Y pues ahorita como que yo siento que ya no he escuchado mucho Grupo Senda. No sé si este, ya bajó un poquito el nivel. No sé. O ya andas viajando por avión. O andas viajando por avión y ya me contigo. Ya te invito, ¿verdad? Pero yo sí me acuerdo mucho que, que en Grupo Senda... Porque yo antes de entrar a Grupo Senda... Grupo Senda yo lo escuchaba. Y había demasiados autobuses en la ciudad. O sea, el Grupo Senda todos los camiones. Todos los autobuses del grupo estaba tapizado... Y ahorita ves mucha competencia, entonces yo creo que también afectó un poquito eso. Sí. Pero sí me acuerdo muy bien que en el 2011, este, pues por ahí, ahí te cono nos conocimos. De hecho, de hecho, nos conocimos en. Te vi en el, en, 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 en el OmniLife afuera que andabas con Ajá. ¿no ¿te acuerdas? Fue un mayo, mejor que en 2011. Sí, y esto eh, lo comento porque de los primeros acercamientos que tuve contigo, que ya nos ubicábamos así, fue porque iba a tramitar esos boletos a veces o, sí, o, sea, o trámites. A una ventanilla. Y me acuerdo que dejaba ahí como un boletito. Es que no recuerdo si eran o de vacaciones o de esos boletos de paro. Pero no, yo, yo me acuerdo, no sé, yo yo me no... acuerdo que te veía por esa ventanilla. Sí, no, los de ventanilla este, eran más, eran más que nada eh, cuando eran... Bueno, bueno donde, o, cuando estuve yo, nunca hubo una ventana de por medio. O sea, y, a ver, de hecho hasta tenía... Me, había una oficina exclusiva donde estaba yo para solamente tramitar boletos, o sea, Ajá. porque todo el día había gente, o sea, todo, sí. todo el día había gente para pedir boletos, entonces, un tiempo donde me pusieron solamente para, para, para tramitar boletos, o sea, para, pues, para registrar boletos en el sistema, para hacer otras cosas de, sí. de, de, de ahí, de papeleo de recursos humanos, este, pero ahí estuve y no recuerdo exactamente, yo, a lo que sé, lo de Ventanilla, se me hace que pudo haber sido en el call center, porque ahí, Ajá. ahí sí tramitaban boletos, este, cuando no estaba 
que es de recursos humanos. Sí. Yo creo que a lo mejor te tocó. Bueno, el call center, la oficina de diseño y merca estaba enfrente. Estaba... Ah, sí. Es... Sí. sí. Pues sí es... Quedaban sí. como a espaldas de todo el corporativo, ¿no? Sí, sí. Bueno, en un, en un lado. Y el punto de esto de traerlo de Grupo Senda, que por cierto te decía que me chisparon, porque eso que decías que estaba bien chida la, la empresa, sí, sí, empieza sí. a ver la violencia y la inseguridad y todo. Sí, empieza a afectar muchas y, zonas. Y de repente deja de viajar la gente en autobús, dejan de viajar por carretera y dicen, tenemos que hacer recorte y todos los de merca, bye, y me chispan. Y de ahí estuvo chido porque ya había tenido pláticas con multimedios y después ya de ahí me fui Pero al canal. De multimedios. Pero esto de Senda... Eh, ahí te toca ver el primer... Bueno, que yo recuerdo el primer autobús, autobús. de ellos rotulado con cosas de sí, tigres. Sí, incluso sí. tienes fotos. ¿Cómo fue eso? O si tienes alguna anécdota también que hayas compartido, que haya sido algún evento que haya hecho Senda. O algo que recuerdes como de ese lazo que había entre, la mar entre ambas marcas. Sí, claro. Mira, eh, en Grupo Senda, pues, se bien, bien se sabe que, que ha sido pasando de tigres desde años muy, muy anteriores. O sea, está hablando del 2004, 2005... Este, ha sido para tener de Tigres. Pero en el 2011, eh, 2011, sí, en 2011, en la temporada 2011, la, la de enero, este, recuerdo muy bien que va Sancho, que va Sancho a, a Grupo Senda, y lo veo y como que pues viendo, yo me acuerdo que me tomé una foto, y yo, ay, pues Sancho todavía es, apenas tiene poquito que se había retirado de Tigres, o, entonces pues me tomé una foto, ¿verdad? Entonces empecé a investigar lo que está haciendo aquí Sancho. No, que también un tema de logística del autobús, porque va a ser la primera vez que van a rotular un autobús oficial de Tigres. Y yo, torre, pues qué chido. Y pues bueno, o sea, lo rotularon. Entonces lo rotularon en el taller. Este, obviamente, pues sí, hasta acercaban, ¿no? Estaba prohibido tomar fotos. O sea, estaba prohibidísimo tomar fotos. Y a veces me las ingeniaba, me tomaba una fotillo con un iPod que tengo. Todavía tengo un iPod. Las tomaba ahí sordeado, porque no me acerqué. No, me, no, no podías acercarte y tomar una foto, o sea, nada. Pues obviamente, pues, sale la foto a la prensa y se te acaba como que... El... Porque Rayo no lo hacía. Entonces, el tema de Tigres era... Pues, no quedar la idea hasta que salga, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, no querían que, que ellos, el de enfrente, se... Se, se colara la... ¿Cómo se llama? La, la idea. Este... Y, pues, bueno, rotulado rotula el autobús. Este... Lo, fue, era exclusivo del, del club. O sea, obviamente, después ya lo sacaban a ruta. Ya lo, ya lo metieron en el central. A veces Tigres no se enteraba de eso. Y, y te digo porque el operador de Tigres... En su momento se hizo muy buen, ami muy buen amigo porque me gustaba siempre el, el autobús. O sea, realmente yo en mis tiempos libres iba y me subía el autobús. Para, realmente al lado de su autobús había 100 más al lado. Pero solamente porque estaba rotulado de todo de Tigres, yo quería subirme al autobús. Y era ahí por dentro igual que el demás. La... No, era lo mismo. El mismo asiento era lo mismo. Pero nada más porque estaba rotulado de Tigres. Y yo iba, me subía, eh, me tomaba unas fotos y me bajaba. Y el operador me vio y me dijo, ay, ¿por qué siempre vienes aquí? Y ya empezamos una eh, plática, luego de repente nos hicimos amigos. Este, de repente ya me entero de que, oye, pues, él va mucho con Tigres, va a, a, a recoger los entrenamientos. A veces me hablaba, oye, este, pues, viene, vas a platicar. Entonces ya nos hicimos, de hecho, lo, lo vi hace un mes, o sea, es, ahí en el estadio universitario. No hace unos 20 días en el estadio universitario. Entonces hicimos una buena amistad, les conozco su familia y todo. Pero bueno, eso está más, más, más adelante, te lo, te lo platico. Este, pero por él conocí, he conocido muchas cosas en el ámbito, en el ámbito Tigres. De hecho, gracias a este amigo... El cual me reservo su nombre porque, porque todavía es actual trabajador de ti, sino que meterlo como que en un... Ay, oh, ya te otro. iba a decir, pásame el contacto para que venga. Sí. <risa> no, de hecho, te lo, te, lo, te, lo, te lo puedo pasar este, sin problema. Este, y entonces, gracias a él, yo conocía a muchos... Fíjate, de decía un operador y a como yo, yo siempre iba a tomar fotos del autobús. Y yo por él conocía muchos contactos dentro de Tigres. Entonces, este, dentro de todo el cuerpo de hotelería, dentro de administración, este, ya conocí que a la torre, o sea, ya conforme fue pasando los años me fue presentando gente. Inclusive, algunos lo conocí de visitante, en canchas de visitantes, y me así, se hacían amigos míos, y realmente, pues, yo no tengo mucho que ofrecer, ¿verdad? Soy simplemente un aficionado, y pues, y pues, pero pues, por, por como eres tú de, de apasionado, te ven, y te ven como persona, pues, que atrae la buena vibra, entonces, pues, se fue haciendo una, una amistad con, con muchas cosas, y y pues bueno, o sea, realmente este, con el autobús, pues todo, todo estaba como que este, de, guiado para hacer lo que soy ahorita en máquina en contacto con Tigres. Este, volviendo un poquito al tema de, de cuando me fui rotul eh, cuando fueron rot rotulando el autobús, eh, me acuerdo una experiencia en el, 2000, en el 2012 que Tigres empata 2-2 contra Santos. ¿No te acuerdas que Lucas Lobos falla un, un que mete, gol, mete dos goles en Mancilla? Este, y Lucas Lobos falla un, un poste, un tiro gol, un poste, y con ese nos íbamos a la final contra Rayados. Ajá. Este, 
oye, esa, esa final, yo me fui en el autobús con Tigres del hotel. Yo dormí en el hotel de Tigres, este, por contactos dentro de ahí del club. De, de, yo, como viajábamos gratis, esa vez yo me fui en un autobús de... de, de, de pero, pero ante ojos de ellos, eras no, sí. colaborador. Sea, ante, tenías... ante, ante, ante ojos yo era colaborador de un grupo Senda. Sí, o sea, tú eras como que viene sí. él es de Senda. Ajá. De hecho, conocí de, también este, conocí el cuerpo de seguridad de, de Tigres. Me hice amigos de los de seguridad. De hecho, también... Creo que no se conozca a este Alex Ochoa. También uh -huh. mando saludos. Sí, saludos. Se hizo amigo también y, y a veces nos veíamos ahí. Ese partido no fue, pero sí andaba varios. Yo me, yo me subí al autobús con, con el equipo de Tigres y llegamos al estadio y yo iba adelante, pero obviamente pues yo iba de vestir, ¿verdad? O sea, iba de vestido tranquilo. Y pues atra, a, atrás de mí vine el Tuca Ferretti y yo me sentí como que a la torre, o sea, que estoy viendo un pinche sueño pasar el año, porque va a ser un partido importante de visitante. Pero yo me colé porque yo estaba, yo estaba con mi amigo afuera del autobús y entonces empiezan a subir todos y dije, hey, vámonos, vámonos, vámonos. Entonces, entre los reporteros y todo, <ríe> yo me subo al autobús, ¿sabes? O sea, yo me colo y me dice, eh, güey, ¿qué haces aquí? Me dice, no, bueno, vamos, vamos, súbete. Yo no digo nada, quédate aquí arriba. O sea, yo me fui al autobús por mis propios <ríe> pantalones, güey. O sea, no, o sea, se hizo un pedo en el, 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 con los camarógrafos. Porque yo estaba platicando con él, entonces subí todo el equipo, se sube Ferretti. De hecho, Ferretti creo que el último, siempre que subía el último era, 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 era el viejo. Entonces, entre todo el pedo que se hace de que ya, de que vamos a ir bien tarde... Este, a mí me agarra alguien, me dice, tú también súbete, no sé qué. Porque me vio el café de senda. Sí, ya, güey. Entonces, yo tenía el grupo, yo, yo tenía el café porque no me dijeron nada. Sí. Entonces, él, me confundieron con el segundo operador, güey. El segundo operador estaba en el... <risa> estaba <risa> en el camarote, güey. Pero yo me había dicho, chao, güey. O sea, o sea realmente yo tenía fito operador, güey. Entonces, me subo, güey. Y, y me voy al estadio, güey. O sea, ah, pues, con madre. Pues, yo estaba todo nervioso, güey. Con ganas de sacar fotos, foto, celulares y claro. tomar fotos con todo el mundo. Pero no, güey. ¿Hay algo de allí que te acuerdes que hayas escuchado o, ah, o todo el camino de silencio? Este... ¿Qué onda con, con eso para no, todos los que no, nunca nos hemos subido a un no, bus con los De hecho, cuando me voy en el autobús, este, realmente, pues iba adelante. Adelante, pues, Batuca, iba Miguel Ángel. Pues, se sentía tenso. Yo me sentía tenso porque iba nervioso que me fueran a decir algo. Porque yo, yo no me sentía que se fueran a decir, ¿tú quién eres, güey? O sea, sí explico que me bajaron a medio camino, en medio de la nada y... No, no, o sea, un tema... Pero yo, realmente era puro silencio. O sea, yo iba adelante del autobús, se escuchaba un silencio. Ahorita ya el autobús ya tiene puertita de que subes y ya te subes ahí puertita. Pero antes tú te subías al autobús y ya cabía, veías todo, ¿verdad? Sabías todos los jugadores. O sea, no había puerta de que, que dividiera entre, entre el operador y, y los jugadores. Este. Y pues realmente, pues un silencio impresionante. No escuchaba nada. Todo, todo tranquilo, pues todo va con sus audífonos. ¿Y qué onda con el uno? juego? O sea, te... Bueno, te puedes... la historia es cuando acaba el partido. ¿Puedes entrar? ¿No lo ves? ¿o bueno, no, bueno, no. A mí me meten hasta vestidores. No, me pero... A ver, necesito que... <risa> yo, 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 yo llevo un autobús, nunca me bajo el autobús. Entonces, me meten hasta la área de vestidores. Vi a la dueña, digo, no, a la dueña, este... Hay un morenito que era bien correlón, un lateral de... de, de o sea... Que me saludó, yo, el gato pensó, porque iban llegando, o sea, un sí. momento donde cruzamos y me saludó de que, que pedo, y era un jugador del Santos, güey. Pero no me acuerdo que era el morenito, o sea, de haber, o sea no te quiero mentir, pero se ve un, un morenito chaparrito. Que andaba ahí, no, se me hace que estaba lesionado, no, no fue ese partido, porque andaba de, andaba en, en sports. Pero yo llego vestido y me bajo, y entonces me dice, pues, yo le dije a mi, a mi compañero que no se baje el camarote, güey, ahí se va a quedar. Tú me vas a ayudar a lo que hago yo. Yo, ¿qué haces, güey? Pues dime, ¿qué haces? Y yo actúo, güey. No, tú no me sigues la corriente, güey. Es más, quédate en la puerta, güey. Tú quédate en la puerta, yo me encargo de todo. Ah, bueno. Me quedé en la puerta, me iba a bajar a, me iba a, bajar a todos los jugadores, güey. O sea, realmente lo vi así. Todos, de que Lucas no, de Mancilla, de que todos, o sea, realmente de que Palo, digo, Salcido, ¿no? O sea, sí, es todos, todos, todos. Sí, tú por dentro les yo, querías dar la palabra. Yo, por dentro, me quedamos, güey. Se quedó la foto de un salvojón, güey. O sea, no, o sea, fue una, una experiencia bien chida. Este. Y luego, no, pues ya cuenta que se fueron metiendo vestidores. Yo me quedé con, yo me quedé, yo no, no, me, no me metí vestido, nunca me metí vestidor. Porque yo realmente, yo lo que quería era cambiarme, que era, mi mochila, eso sí, mi, mi mochila que yo la traía, estaba en el autobús, pero estaba abajo. Yo le dije a mi amigo, ¿sabes qué? Este, pues ya me quiero ir de aquí, o sea, realmente no, estaba intenso, y ahí yo me muevo por mis medios, no te, gracias a todos, y yo, no, no te preocupes, o sea, pues fue una circunstancia que ni tú ni yo nadie esperaba, o sea, realmente... Los medios que usaron el alboroto en el, en el, en el, se salió de control por la seguridad del gobierno, porque siempre ponen patrullas así, entonces no había una seguridad por medio. Y pues se dio la situación para que te fueras. 
tú vienes para acá, perdón. Entonces, pues yo llego, llego aquí al... Me, me salgo. Está bien... Ah, me dice mi amigo, me dice, nomás que no te pongas camiseta de tigre. Está bien tenso el pedo, está bien cabrón. ¿no? Sí. Porque, este... Ah, está bien. Entonces me puse, me regresé, me quité la camisa de tira, me puse una camisa celeste. Y él me mete por la cancha. Me mete de que... Bueno, yo traigo el café. Me dice, oye, viene, viene con nosotros. Y, mire, este, y me metió de que... Ah, ¿Cómo se llama? Me metió de que de las No pagué ni boletos. O sea, ya estaba en el estadio. No, pues me metí en el estadio, etcétera. Entonces, pues se fue el partido. Se dio la... Pues obviamente, pues se dio el... el lo que... El, lo... lo el, el, Rayados había pasado la final. Sí. Estábamos esperando que Tigres pasara. Iba a ser la primera final regia. Y pues yo me acuerdo muy bien que íbamos ganando 2-0. Y Lucas Lobos tuvo para finiquitar. O 2-1, no recuerdo sí. bien. Que le pega el póster. Realmente era un gol que, que Lucas Lobos puede haberse hecho goles más difíciles. Y era un gol bien fácil. Y se vio que no lo quiso meter. Y se nos viene con Oribe Peralta y nos mete los... Nos acuchilla, ¿verdad? Nos empata a dos y pues nos quedamos fuera. Entonces ahí va a tapar para, para finalizar para finalizar la historia. Sacaba el partido y me habla mi amigo. Me dice, oye, este... ¿Qué onda? ¿Qué va a hacer de ti? O sea, ¿qué te vas a ir? ¿Qué te vas a regresar? Y dije, ah, no te preocupes. Pues como que ya vino, vino, vino la barra. O sea, ahorita me, me acoplo con ellos. No, no hay bronca. Ahorita me regreso con ellos. Este, ya sé como quiera... Lo, lo, lo que sí valoro un chorro de, la, de parte de, de la, la afición Tigres y... La fanática Tigre y el movimiento de Libres y Locos es que... Este, nunca dejan morir a nadie en la, en la zona visitante. Entonces, si... Si sí, aunque tú no te has ido de, de ida con ellos, siempre va a haber un lugar donde te vengas. O sea, uh -huh. te regreso. Entonces, así como en ese partido, que me puedo haber ido con ellos, de ahí para acá ha habido una... Un por, bueno, fácil un partido por temporada. O una vez al año sí me ha venido de que... Eh, subiste a tu voz y, y me vengo con ellos. O sea, y a veces... No, pero nomás dale para la coca ahí el, el que va de encargado. O sea, eh, está sí. bien. Y ya, o sea, es lo chido de que... De, del movimiento, ¿verdad? E, y, y pues bueno, por esa historia... Vale, mi amigo, no, ¿sabes qué? Y me dice, no, ¿sabes qué? No, vente con nosotros, güey. No, está bien cabrón. O sea, él, él bien preocupado, o sea, pues parecía ahí papá, o sea, de que está bien cabrón, güey. Mira, está bien caliente, a pesar de que Santos ganó, va a estar muy feo, este, no quiero nada, te pase, güey, cuídate. Y me dice, ¿sabes qué? Ya te, este, güey, en 10 minutos, acércate por donde entraste, voy a ir por ti. Y dijo, ah, bueno, entonces me regreso y me dice, ay, vente, güey, vente, así como estás, vente. ¿Cómo? Vente, vente. vente. Me metió el camarote, güey. Me dice, vente, súbete, güey. Y todavía me llevó un lonche y un gaitor y unas cocas y no sé qué. Me dice, no, me tengo este, no hay pedo. Ah, aquí me quedó el camarote. Nunca me hice un camarote en un autobús, güey. Nada, me quedó en el camarote. Este, y ahí me la venté, o sea, realmente ahí me fui. De regreso a, al hotel. Y ya del hotel, ya, ya yo me regresé por mis medios. Este, yo recuerdo muy bien que, este, que cuando se bajan los jugadores... Ya pasaron... Bueno, perdón. Fuimos a la... Al, al, al aeropuerto, directo al aeropuerto. Disculpen, de, de, de ahí fue el aeropuerto. Se van al aeropuerto los jugadores. Se van. Este... Y yo me... Yo me regreso con él. Este... A la carretera. Y en eso yo me topo una... Un, un equipo... ¿Cómo se llama? Un, este... Un autobús de aficionados. No eran, no eran de la barra de aficionados. Y ellos me dejaron a Monterrey. ¿Sabes qué? Ayuda, no sé qué. Nos toparon un Oxxo. Solamente el autobús se paró ahí. Y nos me regresé con ellos. Para no meter problemas al operador, este... Yo me, yo me regresé, este... Ya, ya por mis medios, ¿verdad? Pero de la plática que me comenta, ya digamos, no platicamos nada, con, yo no platico mucho con mi amigo, pero yo de re, ya, ya estaba en me platica que, pues que estaban bien cagados, o sea, que toda la comida dejaron, que, a, o sea, que sí llegaron casi, casi los golpes en el autobús, cuando acaba, cuando el trayecto del estadio al aeropuerto, que se puso muy tenso con Lucas Lobos el tema. Este, que ya estaba muy, muy pesado, este, por el tema de que cómo falló ese ese poste, y él empezó de que, pues, no está, o sea, que de, 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 de lo que escuchó, se veía mucho, muy, muy, muy tenso. ¿Tú qué crees que hubiera pasado? Por, te lo pregunto porque mi papá me dijo, no pasamos porque nos iban a ganar. Sí, realmente, yo, yo, yo le decía, él me decía, este, que escuchó a lo lejos un jugador que dijo, de que, agradezcan por haber quedado eliminados, porque aquellos pendejos, o sea, si digo, aquellos pendejos nos hubieran chingado. Que él sí escuchó de un jugador que a, a lo lejos dijo eso. De que ya era él. Porque para que se pelean, este... Ya, Libanense, qué bueno. Esto pelea como hubieran chingado. Como, como, como jugamos ahorita, nos hubieran chingado que okay, lo hubiéramos llevado toda la vida. Y yo por dentro. O sea, en ese momento de que, pues, cuando me platiqué eso, yo, pues a lo mejor sí, pues toda la gente estaba bien enojada. De que no manches, esta final contra Reados. Pero Tigres no estaba preparado sí. para jugar una final contra Reados porque... Tigres no estaba jugando bien que acabamos de ser campeones, pero no estábamos 
bien, bien anímicamente para, para jugar contra rayados. O sea, realmente meterte al tecnológico. Sabes muy bien que el tecnológico, meterte al tecnológico era muy diferente a lo que es sí. ahorita el BBVA. Pobrecillos, lo han de extrañar un chorro. Sí, el tecnológico <risa> es, era algo impresionante. O sea, si sí estaba chiquito, chiquito, pero estaba ay, cañón el pedo. O sea, yo cuando conocí el tecnológico dije, la madre, ¿dónde estoy metido? Güey? O sea, la gente de Rayas, sí, lo, lo, que, lo que sí puedo mirar a la gente de Rayas es que en el tecnológico sí se metía bien cañón, sí impulsaba bien cañón sí. el equipo, lo, lo levantaba. Estaba chido ahí. Estaba chido, güey. Estaba bien chido. Y estaba chido. Yo nunca fui a ver un juego de Rayados este, que no fuera un clásico. Ajá. Güey. Nunca fui, pero cuando fui, o sea, cuando las veces que, que me tocó ir en el torneo con Tigres, no, era bien chido, o sea, desde que estábamos, de que la plaza Filósofos en Caravana a estar tecnológico, que irás a pelearte con todo mundo, o sea, la pinche adrenalina bien chida, este, no, una cosa bien, 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 bien chida, es ir el tecnológico. Pero bueno, volviendo ya al tema este de la, de la situación del, del, de que fue contra Santos, este, pues así fue la experiencia, o sea, realmente sí. Me subí al autobús y, y luego revisé un camarote y escuché las historias que, que estaban peleando porque, porque querían la idea de la final, o sea... Pero el, el conflicto era más con... Lu el que me comentó este chavo, mi amigo, que el problema era más con Lucas Lobos. Este... Porque sintieron que esa jugada la, la hizo Adrede, o sea, sí. que no la quiso meter. ¡Qué locura! Pero bueno, sí, así fue la... No, no la veía venir, güey. Una porque esa no me lo platicaste. No, pues es, es que siempre... Sí. siempre con los Les quiero contar que siempre con los invitados... O echamos una llamada... O platicamos por el WhatsApp... Porque les pregunto, oye... ¿Qué te gustaría compartir? Y me dijiste, hay muchas cosas, pero no sabes. Sí, no, bueno, no, sí hay, hay ciertas cosas. De hecho, es, en, ese, en, ese, en ese partido... Que yo dormí una noche antes... Yo dormí en el hotel... Este, es que también conozco a... Bueno, no voy a decir nombre, pero también conozco a un administrador que trabaja ahí en... Que viaja mucho con el equipo actualmente. Uh -huh. Y me dice... Bueno, no es amigo, es conocido porque... Sí. Nos agregamos hasta Facebook y todo. Pero siempre me dice... Eh, ya no has viajado, flaco. Ya no has viajado. Ya no te he visto. Y ya, pues, ya no he viajado tanto como antes, ¿verdad? Pero siempre me echaba la mano. Ese me da un muleto. Ese me da una playera, un short. Con madre. Pero realmente esas playeras realmente yo las agarraba. Y yo lo que hacía era... Yo regalé playeras a mi tío, a, a los tíos que son mis tíos, los regalé, o sea... Porque siempre me las daba tallas medianas o grandes, y yo, sí, yo soy mediano, yo no soy chico, soy talla chica. Entonces, pues, es, o sea, gente de Tigres me, me regalaba prendas, digo, con madre, o sea, qué chido amistad. Sí, está bien chido porque, bueno, varias cosas hay que rescatar. Obviamente, el que el trabajo te dio una oportunidad de vivir sí, estas claro. cosas... Que la gente, la gente que no deja morir, tanto los de senda como los de la barra, que siempre sí, extienden claro. la mano. También me tocó alguna vez vivir una experiencia de regresarme en autobús de Aventón, pero desde Morelia, güey. Este, <risa> y la otra, pues, hablando de este tema de a veces, pues, po podemos correr ciertos riesgos, eh, pues, que no, no los tenemos planeados y que obviamente... Pues gracias a Dios no nos ha pasado nada. Sí, de, 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 de hecho sí. De hecho, cabe recalcar que en su momento mi amigo estaba muy preocupado por el tema que yo había vivido. Porque realmente tú lo dices, no, está chida la experiencia. Pues, sí, güey, pero pues realmente en su momento él pudo haber perdido su trabajo, güey. O los dos. O los o, dos, o, porque yo quedo haciendo ahí. Este, sí. Y luego quedan mal, queda mal con tigres de que la marca, qué onda. Sí, que... sí. Pero realmente como yo, pues era, era un patrocinador, o sea, era Grupo Senda, eran, eran, pues, eran dos empresas, entonces... Sí. Pues realmente no era, no era tanto, era, no era tanto tema con Tigres, yo creo que era más con Grupo Senda. Sí. En Tigres era como que eres un trabajador y me vale madre, güey. Sí. Pero era más con Grupo Senda y él me dice, no, sí, sí, nada, no, no, pero. Y yo lo platicaba sin raza, eh, güey, pues, y este, pero no mames, güey. Y quien sí iba a imaginar que en un futuro lo ibas a contar sí, en un podcast. Ya sé. <risa> no, y lo, cu lo cuento porque ya pasan 10 sí. años. O sea, mi amigo ya ni trabaja ahí, sí. fue parte de la experiencia. Entonces. Estuvo bien chido o sea, esa, esa... Y fíjate, historia. de esa experiencia de, de Torreón y que si es que estaba muy tenso, que te comentaba este, este chavo. Sí, la tribuna, yo recuerdo mucho, y creo que sí lo he contado aquí, que se acaba... Bueno, un poquito antes de que se terminara, empiezan a sacar a todos sí, los tigres, ¿no? Exactamente. Que se sí, la bañan con eso todo. también. Y recuerdo mucho que iba subiendo las escaleras... Y la gente no sé qué complejo tienen con los de acá, los de Torreón con, con los de acá... Que nos empezaron a gritar un chorro de cosas y de sí, que, de sorpresa, así que te vas a morir y la madre. Y me acuerdo una señora que se veía como de edad de mi mamá, así pintándonos el dedo. ¡Ah, llegué la mamá! Y yo, ¿qué pedo, señora? Ganó. O sí. sea, vamos a disfrutar. Y sí, luego ya sí, no sí. fui. Esa vez viajé en una camioneta. 
Esa camioneta iba a Samuel y más banda. Y nos fuimos por otro camino, según esto para salir más rápido y todo. Llegamos a una gasolinera, están cargando gasolina, bajamos varios al baño y estando así haciendo, de repente entra Víctor y le pega a la puerta. ¡Ale, ale, ale! ¡Rápido, güey! ¡Vámonos! ¡Apúrale, apúrale! Hijo, ¿qué pasó? Ya terminó de hacer el baño, así. De esas que ni me lavé las manos porque salí corriendo, que qué pedo. Y lo súbete, lo súbete. Y me subo a la camioneta, cierran la puerta y le pisa a mi machín. Y lo que pasó, güey, es que vino un vato, se acercó un güey, tenía la puerta abierta, pues vieron que eran puros vatos ahí en la camioneta. Y sacó un radio y como que algo, algo dijo en el radio, o sea, como una señal, no sé qué. Y pélate, güey, todo. Imagínate todo el camino así. Nadie hablando, güey. Porque un vato que se veía malandrón... Esperando de ir Fue y se asomó, güey. Y no sé qué dijo en el radio. Y todos así. Y la más bella son unas luces atrás. Y yo, no mames. Y esto no... Creo que no lo había contado. Y bueno, me lo va a escuchar mi familia decir... ¡No mames! <risa> Antes no les pasó algo. O de que veías una brechita así en, en la carretera. Y que, uy, que no voy a salir nada de ahí, la madre. Total, gracias a Dios no pasó nada. Y de repente cambia toda esta... Tensión que se sentía en la camioneta cambia, pero no para algo chido, digamos. Llegamos a un, como a un pueblito, pues todo el pueblito estaba festejando, güey. Entonces íbamos en la camioneta vuelta de rueda entre los festejos. Pi, 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 pi. Toda la gente, ¡eh! Sa, tos, sa. Y nosotros así de que, sordeate que no te vean que eres dir y la madre. No, fanches. Y son de las cosas que, que pasas, obviamente nadie nos trae ahí. Pero también, o sea, que el aficionado hace el esfuerzo de ir y aunque no quieras, existen riesgos en carretera sí, y en sí. lo que sea, güey. No, y aparte está chido porque ya ves, lo compartes y son experiencias que te llevas a futuro para compartir a tus, a tus hijos, a tus... A Anda tu, bien a asustado, güey. Y vas a decir, no, este, ¿qué tal te a contar a ti en México? O sea, realmente, pues tú también ya has viajado demasiado, entonces... Pues cuántas aventuras no vivimos en carretera y, y, y si vivimos más en carretera porque en avión pues Dios no lo quiera y no pasa, nunca pasa nada en avión. Sí. Pero creo que las experiencias más chidas son en carretera. Yo creo que sí. por eso a mí me gusta viajar mucho por carretera. Demasiado. O sea, porque ya sé a dónde llegar. <risa> Realmente ya sabes dónde están los gorditos de que ah, pues cuando vas a, al estado de Victoria, de Aguascalientes, hay unos gorditos que están en un paradero que tú dices, este, que he viajado en carro también. Oye, para de nada, tienes tu gordito. Estas son chidas. En la salida de rumbo a Guanajuato, güey. Ahí esos pinches gorditos. Y llegamos, a veces fui con amigos de que, güey, qué pedo, güey, ¿cómo sabes que existen esos pinches gorditos, güey? ¿Qué es lo más chido que has comido en la carretera? O sea, algunos platillos así, como el caso de las gorditas. Oh. En paradero. Ah, no, así. bueno. Yo tengo un secreto, güey. En, en mi casa nunca comemos molletes, güey. Realmente mi mamá nunca hace molletes. Pero me maman los molletes en, de, de carretera, güey. El paradero que sea, güey. No, o sea, es una cosa bien rica, güey. Pero yo creo que es más que nada el sazón que, 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 no, que no es aquí. Ajá. Porque los he probado aquí. Y yo, o no sé si es a mi mente, que chingado. Porque no son los de la carretera, güey. Pero hay unos que venden en, el, en, la, en la caseta de, de los chorros. Que ahí no, no sé si has visto que hay en la caseta de los chorros. Hay un chorro que venden ahí vendimias y todo. Uh -huh. Venden unos molletes, unos molletes bien, bien ricos, bien deliciosos. Y como está cerquita, bueno, no está cerquita, relativamente hablando, está aquí por Saltillo, a la tira, ahí por, por Ramos Arispe. Sí. Pues ahí, pues cuando vas, cuando vas a San Luis, cuando vas a Saltillo, pues pasa por ahí. Entonces, pues siempre llegan esos molletes. Pero lo va a ir. Es un platillo bien sencillo que tú lo puedes preparar con un pan frijoles y queso. Sí. Pero tiene algo especial. <risa> tiene algo esos pinches molletes que te sacan del apuro y que vienen bien cañón. Ya si me voy más lejos, pues obviamente, pues el paradero de San, de, el paradero de San, de San Antonio, San Marcos, sí. el que está ahí en Querétaro, este. Pues la comida típica de, de, de Querétaro, pero... Sí, todos tienen algo y aparte el viaje le hace, hace especial hasta la comida. Sí. Por todo. ejemplo... Le, ambas hasta los de Cristo viven, güey. O sea, los burritos del Oxxo que toda la gente muy, muy mal pedo los trata bien mal aquí en Monterrey que te ofrecen un burrito en el Oxxo o en tu carro y todos lo mandan a la fregada, güey. Pero, digo, yo también lo he hecho, pero no tan de qué, güey. No, o sea, no tan groseramente. Sí. Pero en esa ciudad un chorro en carretera, güey. O sea, en carretera te los topas... <risa> se reproduce en mi encañón. Sí, caché. Yo me parecía que estaba sí, afuera del estadio. Y, 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 y sí, güey. Y más, más cuando visitas Torreón. Porque en Torreón, pues en los Oxos, todos los Oxos que hay de Torreón, siempre hay uno de, de ellos. Y se te antoja un pinche burrito. O, o simplemente lo que se te antoja, güey. Sí. Es que no hay más, güey. Sí, por ejemplo. No hay más, no. Entonces, se me, me lo como con más... Se me puede gusto. hacer como bien aburrido en mi casa comerme un taquito de, a lo mejor, 
huevo con chorizo o con frijoles y la madre... Pero si los llevo envueltos para un viaje, güey. Ah, la Cambia sí. todo el pedo. Sí, o sea, el, los tacos paseados, güey, así de, sí, sí, sí. de viajes, eh, tacos. En los primeros güey. viajes, de coloco de mi mamá, siempre cuando iba, le dije, ah, mamá, muere de viaje, ya está. Está bueno, ¿qué es que, qué es que te haga? ¿Tacos o hamburguesa? Pero no, por lo que tú quieras, se me va a caer del cielo, o sea, es igual. Y yo me acuerdo, ay, perdón. Entonces yo recuerdo que, que mi mamá siempre, los primeros viajes, Siempre me, me echaban lonche. Y compartirlo con la banda. Y cobrado, sí. Y a veces, a veces, los, los primeros, no, realmente los, primer, los primeros dos viajes sí me enojaba. Güey. Realmente no sabía, no sabía ese tema. Porque hay, el, estaba la pirañada. Sí, okay. güey. Yo, 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 yo me sabía decir que el, el lonche, la, yo inocente. Y no, yo pequé por inocente el primer, los primeros dos viajes. Porque pues abrí y de que nomás donde hago, había, güey, o sea, a primero me a comer mi primer, mi primer taco. Y a todos de que, ah, saca presta. un taco, saca, presta. Y yo, ah, güey, qué pedo, es mi lunch, mi comida. Y ya de que, no, sí, sí, atrás estoy regando, o sea, este pedo no es así. Entonces, ya, ya iba entendiendo. Entonces, ya fueron pasando los viajes y le dije, mamá, ¿sabes qué, mamá? No me eches cinco tacos, échame diez tacos. Entonces, sí. ya me sordeaba de que ya, de que habría así. O ya traes acá en los tubos. Sí, ya me comía dos o tres, ya, de sobre, pues, pónganse. O las papitas, güey. Ahorita ya, como que, haz las papitas, además, escuchas la bolsita de papitas. Como los perrillos. Sí, sí, <risa> <risa> es que, en claro ejemplo, pues, realmente de que papitas, de que ahí está, ahí está sí. papita, ya vas. Pero no está chido, güey, porque eso haces amistades chidas, güey. La gente te conoce que, ay, güey, no es, no es, no es mamá, no es sangrón, o sea, sí. y todos somos los mismos, entonces, pues se va haciendo, siendo el, el, el cotorro, ya, ya va pasando el tiempo, fue pasando el tiempo y ya, ya mi mamá ya no me daba lanche, realmente ya ni me lo comía, o sea, realmente, ya sabía que iba a llegar a un paradero, ya sé, ya por lanche no íbamos a... Sí. A parar, entonces. Porque yo no sabía antes cómo era el tema de los de cómo comer, güey. Pues yo llevaba lonche, güey. Pues no sé, lo puse pare, güey. No sí, pare. está chido el, como todo ya, el ritual de prepararse para sí, el viaje. Ya fui donde ya fui conociendo cómo va, cómo fue el todo la, cómo va siendo las, las circunstancias en carretera. Y ya le dije, ya le dije, sabes que no me, ya ni te desgastes. O sea, realmente ya sé cómo está todo el tema, sí. ya, ya, ya sé todo, entonces ya. Ya no había tanto. Problema. Échame la lista de los lugares en México en los que has ido. A ver a Tigres. Ah, pues. Pues te digo a todos, este, Torreón, Querétaro, México, México he ido 11 veces, güey. 11 veces entre las Pumas, entre Cruz Azul, entre las Azteca, este, Cancún, Atlante, Chiapas, Jaguares, eh, Veracruz, eh, León, acá para el norte, la frontera es Tijuana, Mazatlán. Uh, Pachuca, Atlas, Guadalajara. De chiquito, con un, en un torneo, fui a ver a, fui a, ver a Tecos. En un torneo ir de fútbol, fui a ver a Tigres contra Tecos. Mm. Pero yo no iba con mi papá, iba con, con otro tipo de gente. Pero no tengo fotos, no tengo evidencias, pero fui a ver a Tigres contra Tecos. Este, rayados, finidad de veces, en el TEC y en el, y en el BVA. Yo el BVA no me he perdido ninguno. Bueno, sí me he perdido, sí me he perdido uno que otro, pero todos los años he estado en el BBA desde que empezó. Eh, pues realmente todos, realmente todos, todas las canchas de México las he recorrido. Todas tienen una historia, todas tienen una aventura. Este, por tierra y por aire he ido a visitar a Tigres. De estos Nacional. estadios, ¿cuáles son los que te gusta mucho ir y que el trato es bueno? Porque ya ves, ha pasado de todo... Obviamente a veces o con barra, con familia, pero si sí hay estadios muy cuidados por mencionar algo rápido. Sí, claro. A mí me gusta, o me gustaba, porque ahorita ya no es así, que el Azteca tenía un chorro de seguridad. Y pues relativamente te trataban bien y pues el estadio está increíble sí, verlo. Claro. ¿Qué estadios son los chidos para ti? Que tengan un buen trato y demás con la gente tigre. ¿Y cuáles estadios están...? De que... Mal. Todo lo contrario, sí. Sí, sí. No, pues la verdad comparto tu opinión. Yo creo que el, el estadio... Pues es, es el estadio... El estadio ícono de, del país mexicano es el estadio Azteca. Y por el estadio Azteca me gusta... Me, me gusta mucho ir. Sí, bueno, más que nada por, sus, por su infraestructura. O sea, estadio mundial. Este, grandísimo. Muy bonito todo. El trato de la gente, pues la verdad... Pues bien y mal, pero pues no ha tenido malas experiencias. Pero pues sí ha estado chido. Este, pero si me voy un poquito más, más abajito a nivel de estadio, <coughs> me gusta mucho ir a Pachuca. Este, tú me dices, ¿por qué Pachuca? O sea, Pachuca, Pachuca no tiene nada. Sí, la visitar. comida no está chida. La, la comida no está chida. <risa> Disculpen. Pero yo lo veo a nivel, este, a nivel estadio. Este, yo tengo una experiencia en el 2011, el partido de ida, que metió gol, 
tiro contra Pachuca, que de ahí nos encaminamos al campeonato. Pues ha sido una de las tres experiencias que he tenido en Pachuca, este... Y pues bien bonito todo, o sea, la, yo me acuerdo que fui a comer una, fon, una fondita ahí cerquita y la gente bien, no sabía bien atenta de que, ah, es que son tigres. Me... La, señora bien, bien, la señora bien emocionada, o sea, ya ni le gustaba el fútbol sí. y el, su esposo también. Y yo me acuerdo que llegué por cosas del destino con un amigo y comimos una fonda y comió bien chido y todavía nos dio café y nos dio un champurrado, está haciendo un chingo de frío, ¿sabes? Está haciendo tarde, sí está haciendo frío en la noche. Este, y nos tenemos la atención de 10. Yo me acuerdo que es, es, en ese partido, pues llegamos también ahí, a la, a la, si ubicas muy bien al lado del estadio de Pachuca, está el tecnológico de Pachuca. Uh -huh. Y enfrente está un centro comercial tipo Valle Oriente, ¿verdad? Yo me acuerdo porque me acuerdo. Digo Valle Oriente porque en su momento, pues Valle Oriente, la Plaza de Oriente era la más famosa aquí en Monterrey. Sí. Entonces, en ese momento, pues tenía... Y veía a de Tigres. Sí, veía... No, yo, yo, yo creo que fue el primer partido que yo dije, dije, no mames, o sea, ¿dónde estoy metido? Estuvo bien, cabrón. O sea, la plaza comercial, grandísima, tú veías, te ponías en una posición, no sé, en el lateral, en la primera donde inicia la plaza, tú veías tapizado de tigres, o sea, chingo de tigres, y, y algo muy bonito de que, no mames, o sea, y ya la de comida se estaban a reventar de puros tigres, o sea, no mames, o sea, está bien chido. Es que esa invasión estuvo impresionante, bro, porque sabíamos que íbamos a ser campeones, y pues bueno, o sea, fue algo bien chido que yo en esa plaza. O sea, yo me acuerdo que me tardé como dos horas en comer, güey, porque tenemos un chingo de hambre y filotas para comer. Pero estaba con madre porque platicabas con gente de tigre, entonces la fila, entonces te sentabas. Ahí, no, había, no había espacio para sentarte, y me acuerdo que había bancas. Güey, la, la, la banca era de dos personas, te ponías de tres y no hay pedo, somos tigres. Y estaba chido, o sea, realmente estaba chido. Eh, y volviendo al tema de, 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 de los estadios, o sea, realmente yo creo que Pachuca... Este, me gusta, me gusta la plaza porque es cero, cero violenta. O sea, realmente, bueno, no, en mi experiencia me han platicado. Ajá. Yo creo que la plaza que es cero violenta. O sea, no, tú andas como si nada, tú estás al estadio y nadie te dice nada del estadio. Sí, es una plaza muy fría, o sea, en, a nivel clima. El estadio está, pues, está dentro, cabe está bien, o sea, no, no está, no está tan, no está tan, tan, tan tirado, pero, pero sí me, sí, sí me gusta mucho ir a Pachuca. Este, y pues bueno... Eh, en tema de, de estadios violentos, pues ya sabes cuál es el estadio violento. Sí. Espera, antes de que avancemos, me acordé, este, hace rato que decías de senda, es que pues traigo mi gafet. En ese entonces, en el 2011, yo normalmente siempre cargaba mi cámara. Oh, yeah. Ahorita los celulares tienen una calidad bien chida, ni ocupas llevar cámara a ningún lado. Pero en ese entonces cargaba una Canon y siempre la metía a todos los estadios a donde iba. Mi último recurso siempre era, es que trabajo en este canal y estoy haciendo, estoy documentando los viajes de la gente de Tigres. Yo nunca traía playera de Tigres, traía mi cámara y a veces charoleaba con el café del, del canal, güey. Y en Pachuca le hice, güey. Porque quise entrar a, en la entrada principal. No, no se puede. Hoy oh, es que... Y traté de usar ese recurso. Malamente no lo hagan. <risa> este, y luego me decía no, el área de prensa es por acá a la vuelta. Hace cuenta como si estuviera sobre universidad y nosotros queríamos entrar por zona de gol, digamos. Ya. Yeah. Entonces me voy para allá y llego, oye, y tiro el mismo choro. Ah, sí, por aquí, pásale, pásale. De repente entro al estadio y nadie me, nadie me rompió mi boleto, güey. No. Entonces entré al... como medio de comunicación por la, cama, por la camarota... <risa> Y yo, ¿y ahora qué hago, güey? O sea, ¿le doy el, el boleto a alguien o qué? Y ya entré por ese lado, te digo, como lateral del estadio. Total, me fui a dar la vuelta. Podía dar la vuelta a todo el estadio y estaba yo parado en la porra del Pachuca, o sea, atrás de la portería, sí, sí. tomando fotos de la gente de Tigres hasta el otro lado. Y se veía así tapizado de amarillo, güey. Ya. Y yo, no, ah, es que chido. Pues hubo fotos que salieron, no tomaste tú. En las redes seguro todavía están en, en el Facebook de Los Libres. Porque yo recuerdo... Tomadas desde el otro lado. Sí, porque hay, hay, hay fotos que, que yo, bueno, muchos, muchos decían... Me clavo muchas veces con los comentarios que en el ámbito tigre. Porque decían, ¿cómo es posible que saquen fotos tan rápido así los libres y locos? Y yo decía, yo por dentro, a ver si el Lim o a ver si otra persona o esta persona que conozco. Llanes también hacía muchas cosas. Llanes, Llanes, se dedicaba también a Llanes. Antes le, le gustaba mucho ese rollo. Porque son, somos de los mismos, de los mismos integrantes y siempre buscabas como que la manera de que se pudiera sacar una sí. fotografía, un video de otra manera. Entonces, no creo que una, un, alguien de publicidad, por lo que hiciera de visitante, de local, sí, yo sé que de local, 
infinidad de gente de allá conoce a Libres y Locos, ahí siempre hay un conocido, y ahí toda la foto, güey, porque la, la paz es a ver si pega ahí. Yo sé que sí, pero de visitante era más difícil sí. poder contactar una... Un buen amigo que ya estuvo aquí, de hecho ahorita trabaja en Tigres, este, Erasmo, que le dice en Arsenal. Sí. Arsenal. Erasmo en Arsenal. Bueno, él cuenta una historia de también hacer eso, de tomar una fotografía en Buenos Aires, donde salen todos en el ah. obelisco, en la... Y allá era un pedo el internet y de repente conseguir y subirla. De y hecho, se vi ese episodio. Sí, bueno. Sí, botico, si lo sí, quieren sí. buscar, eh, lo, lo encuentran como Erasmo Rico aquí en, en la, Comparables. La, la, la aventura estuvo bien chida, la, sí. la del ciber, ¿no? Sí. Oye, bueno, te interrumpí para meter en la cuchara en esto, pero sí, después es ahí pasa... Me cuentas un poco de como de los estadios que no están tan chidos. Que, ojo, lo, lo comento también porque la gente que no es de la barra y que viaja de manera individual y en familia, debe tener consideraciones y ser cuidadoso. Sí, sí, claro. Porque tú puedes decir, oye, pues yo voy en familia. Hay gente que le vale madre. Entonces, si sí hay estadios en los que no puedes andar de turista dando toda la vuelta al estadio porque sí. te puedes hecho... topar por el área de, de los locales, o sea, de la parra, barra o porra local y hay que tener cuidado con eso. Sí, de hecho, de hecho qué bueno que tocas ese punto porque yo sí tengo varias, varios temitas que contar rapidito. Este, yo la verdad, eh, aparte de que viajé mucho con Navarra en, en, en mis etapas 2009, 2013, de 2013 para acá empecé a independizarme mucho como barrista. Entonces, ¿cómo independizarme? Pues aparte de que viajaba mucho por Grupo Senda, que pues la verdad, pues a veces me iba gratis, pues ya me iba mucho por carro, por camioneta, por avión, entonces, siendo libre y loco. Y ya conocía mucho el ámbito en los estadios por fuera, entonces ya sabía qué estadio sí, ponerme que prenda sí, que prenda no. A nivel tigre. Uh -huh. Y me quedó muy clavado en el partido de Pumas. ¿sí? En 2015. Porque en ese entonces... Pues unos amigos, un grupo de amigos... Que viaja que... Ilusionados de que... Eh, ¿Va a ser la final? Misa? No, pues no, no sé, güey. Yo me acuerdo que ese fin de semana iba a trabajar. De, de, me tocaba una guardia. De fin de semana. Yo, yo soy ingeniero de sistemas, entonces... Este... Me, me, me tocaba la guardia de fin de semana. Entonces me las ingenié para cambiar la guardia... Al otro fin de semana. Este, me, me buscaron estos chavos. Y me dice, pues tú andas muy metido ahí en el ámbito tigre. Este, ¿qué me recomiendas, güey? Voy a la final con mi familia, güey. Con mi familia, este, pues quiero ir a la final. No me, per no, me, no, me quiero, no me quiero perder esa final. Y yo le dije, no vayas con tu familia, güey. O sea, es final, güey, es Pumas. No vayas con tu familia. Me dice, de preferencia no lleves al niño, güey. Y si vas con tu familia, pues ve con tu esposa y pues, tu papá y tu mamá, güey, pero... No sé, yo en camisa de tigres, yo tengo una chamarra que no sabe tigres y tu camisa abajo, güey. Y de preferencia vete con la gente de tigres, güey. No te metas a otra zona, güey. Va a estar cabrón, güey. No, no ¿cómo, güey? ¿Cómo, ¿Cómo me estás diciendo eso? O sea, es como, es como no ir. No vayas, güey. Entonces no vayas. Yo porque... Pues yo sé que este chavo es, bien, es medio charoloso. Es como que se pone dos, tres cervezas y anda, viene anda bien violento y... La va a vivir muy mal. Yo conozco... Yo sé con quién sí. Aquí no voy a recomendar este Acá por cosas. dentro yo, De que, pues, te estoy diciendo porque te conozco. Sí, güey. Me te conozco. Güey. Entonces, pues, el último no fue. El último no fue. Este... Y, eh, no, no quiero... No quiero elevar, elevarme tanto que fue por mi recomendación. Pero sí le dije de que platícalo con tus jefes, güey. O sea, si están de acuerdo. O sea, yo te estoy diciendo por experiencia. Ya tengo varias veces que voy a Pumas. He vivido experiencias. Y está cabrón, güey. Más si es una final, güey. Bueno, está bien, güey. Ya, el último no fue... Pero sí, he vi, eh, la, la, para mí la cancha más, más fea que he visitado es, pues, ha, ha sido Pumas este, y Atlas, ¿verdad? Son las, las dos. Ah, dicen que Querétaro, que, otro, que, que Torreón. Torreón también ha pasado, pero pues Torreón hay manera de cómo, de cómo salir, de, 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 cómo, de, cómo, de, cómo, o sea, de cómo salir de, del estadio. O sea, hay maneras sí. de, de, de poder llevar las situaciones. Querétaro igual, pero creo que Pumas y, y Atlas son las más fuertecitas. Te platico el tema de, de Pumas, este, porque Pumas, eh, ir, a, ir a Pumas obviamente, ir como gente independiente, que fue lo que acá me preguntaste, es un poquito complicado, porque eh, para empezar, si vas, si vas como independiente, en lo que es un estadio muy lejano, no te dejan meter tu carro al área uh -huh. visitante, tienes que meterte a, a, a donde están todos los Pumas, o dejas el carro en las orillas, o te vas en metro, te vas en taxi o en Uber, y ya como puedas, y no hables, güey. No hables ni con el chofer, güey. Digamos por allá y ni siquiera plática, no hables. Hasta el mudo, güey. Te sacan el pinche acento regimontano de pedo. O te quieren meter el... Con la... 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 Con la
Yo recuerdo mucho en Pumas que me fui... Yo salí del trabajo en, en la mañana y yo salí yo el viernes para el sábado. No, miento, para el sábado para el domingo. Cambié la guardia del domingo. El sábado yo trabajé de noche, güey. Entonces, en ese entonces yo trabajé de noche el sábado para el domingo, güey. Y yo me lanzo el domingo. Pasa por mí, pues, una amiga y un amigo. Pasan por mí a las 6 de la mañana, ahí por Gonzalito. A las 6 de la mañana, Lee. ¿Estás de acuerdo que el jugador era que las 6 de la 7 de la tarde? Todavía tenía que viajar todo, todo, el, día, todo el día, viajar, yo manejar, y vamos a ir boleto. Ay, güey, es lo peor, güey. Entonces... Sin tres de no tener boleto. Sí, bien feo, güey. Pero yo me aprendí, yo no iba a ir. Entonces, en la noche, me habla mi amigo, oye, ¿cómo ves? Si vamos a jugar de tigre, y yo... Pues yo estaba como que ya la adrenalina. Pues saca tu troca. Jalo. Pero deja de ir dos amigos. Invité tres, dos, tres amigos más, perdón. Voy como, bueno, sí, vamos, pasamos el primer sin pedo. Nos fuimos sin boleto a las seis, siete de la mañana saliendo de Gonzalitos. Y yo he hecho madre. Pero no he hecho madre considerando que no iba de que para matarnos, ¿verdad? O sea, que era de que 150, 170, no sé, considerable. Pero pues con poquitos parados, no he hecho gasolina, de que baño, de que vámonos. O sea, íbamos con el tiempo encima. Y yo le hablo a mi amigo. Todavía trabajaba ahí en Grupo Senda. Yo, 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 yo no trabajaba en Grupo Senda, él sí. Pero también trabajaba en Tigres. Pero yo no tenía puesto ya de operación. O sea, él ya estaba en otro tema de Tigres. Uh -huh. Dije, güey, yo sé que muy acreditados, muy acreditados, sabes que estoy bien prendido, güey. Ahí voy. Me dice, ahí voy para allá. Y no tengo boleto. Y no tengo boleto. <risa> me dice, y me, me acuerdo que me dijo, nunca se te quitó lo braviado, güey. Y lo chido es que vas a tener éxito. Siempre llegas, güey. Me dice, ¿dónde estás? No, de hecho, digo que por avenida... ¿Cómo se llama la avenida que vas entrando a México? ¿Insurgentes? No. No recuerdo. La, el, el periférico. La que vas entrando por Querétaro Ajá. y ves todo el segundo piso hasta que llegas al Estadio Azteca. Yo me acuerdo que iba por ahí y me dice, ¿vas a llegar al hotel, güey? Vas a dar mi nombre y te dar dos boletos. Me dice, no sé cuánta gente vengas por tomar dos boletos. Me dice, pero van a ser, lo vas a pagar, güey, porque eso lo voy a sacar, pero lo vas a pagar. Me dice, no me importa, güey, lo que quieras entrar, güey. No me importa que sea gratis, no hay pedo. ¿Cuántos horas más has hecho? No, que sí. Oye, llegamos al hotel, no estaban los boletos y él ya se había ido, güey. Y entonces él lo que hace, él, él, cuando él ya se va con el equipo, él ya, po él ya pone modo avión, güey. Y ya nomás se conecta en su, en su celular. Y yo, madre, güey. Me dice, resulta que el vato que me estaba esperando, güey, le entregó los boletos a otra persona, güey. Que también se llamaba igual que yo. Ah, la ¿Sí Entonces, ese fue el tema, güey. O sea, ya no me quedé con el tema. O sea, yo no supe qué pasó. Yo, yo, yo supe de ir hasta que llegó al estadio. Porque el, el trayecto, el trayecto de, de, de hotel estadio era pagar su celular. Me localiza llegando y dije, güey, me, ya vine para el estadio, pero no tengo los boletos. ¿Cómo se los dejé a esta persona? No los tengo. Ya después me dijo la historia. Total, llegamos al estadio, güey. Bueno, para esto. Quito las placas de, en el hotel, quito las placas del vehículo, de la camioneta. Ojo, si vas a Pumas o vas a Atlas, por seguridad, traten de quitar la placa, la placa trasera. Este, la delantera es tanto peda, güey, pues vas afrontando, güey. Pues ya una vez que ya, ya pasa la situación, pues ya por atrás ya no saben si eres de dónde eres. Uh -huh. Yo quité las dos placas de, de, de la camioneta, la delantera y la trasera, quito las placas. Y le dimos rumbo a, al destino, a lo que Dios quisiera, güey. Faltaba una hora y media para el partido... Ya está, ya está. Sin ya, boleto. Sin boleto, güey. <risa> había mucha gente que estaba, había sido extorsionada afuera del estadio. Me estaciono afuera de la zona visitante, pero no en nuestros elementos. O sea, realmente cruzando la avenida, güey. Pues. Era de esos que pagas 100, 200 bolas por, por el sonamiento. Este, pues para allá, o sea, entramos, dejaba la camioneta, este, llegamos al estadio, pues vine con mis cinco amigos, con cuatro amigos, y empecé a buscar boletos. Y ya de que, eh, flaco, este, ¿qué? ¿Boleto? No, sí, ¿cuánto? No, no recuerdo la tarifa. Pero más de mil bolas por boleto. Este, no, pues empezamos a pagar. Y luego yo dije, el chavo, eh, conseguí. No, no, espérate. Me topé un amigo que dejaba de estar extorsionado, güey. Va a haber un chavo de otros El profe Santiago le pasó. Y Lalo Chilango le hizo un paro de conseguirle boletos. Porque el profe iba con su familia. Desde aquí. Sí, de que, es que, ¿qué voy a hacer? Y todo preocupado. Vengo con mis hijos y la madre. Y los boletos son falsos. No se apure, profe. Ahorita vemos qué pedo. Sí, no, le es, sí, el Lalito Chilango, aparte que es un tipazo, le mandamos un saludo, saludo. A, a nuestro amigo. Este, siempre busca la manera de cómo ayudarnos en, en México, más que nada en México. En México uh -huh. sí tiene mucho, mucho, mucha manera de, de cómo sí, cómo no. Aparte que su acento ayuda un chingo. Güey. Sí. <risa> que el negocio te <risa> sí, Entonces, este, este chileno se entiende. ¿no? Sí. Bueno, entonces ya para rapidito, porque ver el tema aquí en Pumas, este, pues ahí dentro, afuera del estadio, le, le me se acerco al revendedor, le digo, te voy a dar 300 pesos más, pero más a dar los cinco boletos. Y todo va a dar los cinco mil... Lo, eran más de cinco mil pesos. Pero y, aparte de todo esto, todo va a 300 pesos más. Mi única condición es que me acompañes hasta la entrada y que pase, güey. Él me dice, 
seguro. Y dices, no me, está, no, me estás, no me estás minchando mentiras, a mí no me cuesta nada acompañarte. Me dice, yo quiero asegurarme que me está dando boletos originales, güey. Me dice, 300 pesos para mí es como que el precio que te puedo dar ahorita. Me dice, no, sí, sin problema. Y todavía me dice, si quieres, este, me vas a dar, cuando ya cruce me vas el dinero. Y yo, ¿cómo te va el dinero? Pues está, tú sabes muy bien que está todo manejado los revendedores y los policías en México, ¿verdad? Entonces, en, este, en el estado de Pumas viví una experiencia, pues sí me dio mucha tristeza, güey, porque, digo, no triste de que, ay, me puse triste, o sea, me dio tristeza de que decepción, güey. Sí. De cómo está, cómo está el corru la corrupción entre los policías y, y la seguridad en los estadios de ahí en México, ¿verdad? Pa pasamos los cinco, cinco boletos, y me dice, dirígete con esta policía, tiene una banda blanca en el brazo, tú le vas a dar los, lo, el dinero... Y la vas a dar los 300 pesos también a él. Este, él sabe encargar de dármelos a mí. Y yo, seguro, sí. Entonces yo voy y me dice, oye, me mandó esta persona. Sí, sí, sí. Todo fue rápido porque me estaban checando. Güey. Entonces yo voy con él rapidito. Me dice, ah, sí, sí, sí. Yo me arreglo. No te preocupes. Pásale, pásale. Entonces yo, donde, donde yo me volteo, el vato va a chumar con el vato, güey. Se o sea, por las orillas y no sé qué pedo le da el dinero. Y yo, no mames, o sea, ¿cómo está manejado a nivel policía revende revendedores en el estado de Pumas? Y yo por dentro dije, ahora entiendo. Es, ahí yo fue donde abrí los ojos. En el sentido de, ahora entiendo por qué nos tratan bien feo en los policías cuando vamos de visitante, güey. O sea, ya está todo manejado, ya está todo, todo bien. Porque ya sabes de qué lado están, sí. y no son neutrales. Güey. Exacto. Entonces, este... No, exactamente. No son neutrales. Entonces, este... Pues ya entramos al estadio y así vimos, así vimos el partido. Y al salir, pues obviamente, pues campeonatos, tardamos un chingo en salir, güey. Obviamente, pues, todos traíamos un suéter. Yo traigo mi camisa de tigres abajo. Todos, la regla era llevar un suéter, una chamarra que no fuera de tigres. Y, pues, así salimos, güey. Y sin hablar, o sea, realmente nos quedan viendo de que... Sin hablar, o sea, con ganas de estar festejando, gritando, güey. Pero Tiene, sin... Hasta tienes que tener cara de tristeza, sí, bueno, güey. Sensarle, Yo güey. me acuerdo que salimos... Si sales bien feliz, sabes que eres, saben que eres tigres. Sí, salimos del estadio. Y, pues, todavía están los autobuses. Ahí hay ver vehículos ahí. Pues nosotros tenemos que cruzar la avenida, güey. Y eh, cuando la avenida había un chingo de gente de Pumas enojada, nosotros llorando, güey. Y nosotros de que... No hables. Silencio total, dale, dale, dale. Llegamos a la cámara, te písale, güey. Hecho madre. Y yo venía con horario. Yo, yo que al día siguiente hay que jalar. Sí. <risa> Oye, lo, eh, bueno, en mi caso, el día siguiente yo no, yo no iba a trabajar. Pero yo no había dormido una noche, güey. Y yo manejé de ida. ¿Estás de acuerdo que yo no había dormido desde el sábado que me desperté sí. a las 8 de la mañana? Eh... Trabajo toda la noche. En ese entonces trabajaba en un área de sistemas de HIV. Y en la mañana me voy manejando hasta México, güey. Entonces, veo toda esa historia. De regreso, como a la una de la mañana, estuvimos a punto de accidentarnos, güey. Y yo me salí de la carretera. Este, bueno, alcancé a equilibrar, no ibas tan rápido, pero sigo dormitando. Y me decía la chava, oye, ¿estás bien? No, sí. Pero porque, para, lamentablemente los de atrás, nomás uno sabía manejar, güey. Y yo no quería que manejara porque, pues, yo te la responsabilidad de la camioneta. Entonces, uh -huh. pues, darle la confianza a otra persona y suceda su troca, pues, como que no. Oye, de regreso me pasa esta situación. Le doy a, a, a mi amigo, güey, maneja tú, güey, perdí dos horas, déjame de darme, güey, me estoy dando la fregada. No, está bien. Oye, se acaba el partido y nos regresamos. O sea, no dormimos en un hotel, este, para que vean que, así como yo, muchos aficionados lo, lo hacen. Lo hacen. Y porque, obviamente, pues, lo sé. Así como vas a un partido, vas al partido y te regresas. O sea, no es de que vas a turistear, de que, ay, voy a decir flash, ay, voy a, a la Basílica de Olupe. Sí, ya lo he hecho en X partidos. Pero ya no es, ya hoy en día, como ya conozco todos los estadios, ya es como que vas a, te, te motiva a Tigres, ya me vas al estadio, ya conoces sí. contento, güey. O sea, ya no es como que, ya he ido a esas ciudades, ya lo conozco, ya que voy. O sea, y como... también recalcar el mensaje que, o sea, específicamente en el caso de la carretera, pues no a pegarle al machín. Sí, wey, sí, porque... ese, ese yo, yo le pegué al machín, pues, este, muy triste porque, bueno, yo iba con la opresión porque los de atrás sí, sí trabajaban, güey. Entonces, uh -huh. tienen que estar a las 8 de la mañana en su jale, güey, el lunes. El juego se acabó, creo que no de la noche, el festejo. Entonces, veníamos con el tiempo encima. Y en San Luis, bueno, eh, nos perdimos, güey. Yo me dormí de que en la cajuela, en la, en la, la, la cometa estaba larga, entonces la parte de la cajuela pusimos ahí un colchoncito. Y pues me dormí y de repente me despiertan a la hora y media y me dicen, eh, güey, nos perdimos. No mames, sí, güey. ¿Dónde estamos? No, no, no sé, güey. <risa> Veníamos Google Maps, no había señal de ningún celular. Dije, no mames, güey, en eso vino un tráiler y yo paré el tráiler, güey. O sea, que estaba de noche, muy oscuro, entonces yo me medio me lo atravieso despacito, a cosa con la mano y se para, güey. Y qué chido, güey, porque no cualquiera se para en la madrugada viendo ese pedo. Entonces se para y me dice, güey, ¿dónde, est dice, ¿dónde estamos? Y me dice, no sé, wey, pero vas rumbo a un río verde, no sé qué, algo así. Dijo de que, me dice, regresate, güey, te falta todavía como 40 minutos porque agarra la 57. 
Y dijo, no manches, pues nos regresamos y a ver, la cota 57 y ya estamos a Monterrey. Pero dormimos en la camioneta como, ay, ya nos vale madre, ya la madre va a decirles el chile a mis amigos, ¿de qué, güey? No mamen, güey. Hablen de sus trabajos, güey, hagan los enfermos, güey, que hago campeón tigres. Pero primero nuestra salud, güey, nos sí. estábamos pasando de lanza, güey. Yo varias veces llegué así directo de, de un viaje a, a las oficinas de senda, güey. Pues, ah, yo tengo, dice, más, sí, yo tengo, mercado dice. Tecnia, pues estaba separado, ¿no? Sí, o sea, sí. como que no ocupabas andar con más gente. Sí, sí, sí. Entonces, yo sí decía, ¿saben qué? Acabo de llegar de viaje y no me he bañado ni nada, güey. Sí, sí, pero sí. a la hora de la comida me voy a ir a bañar. Sobres. Sí, yo, yo también, pues, obviamente, en Senda también llegando de viajes, me pasó varias veces que llegaba, dejaba, obviamente hasta mi carro lo dejaba en el estacionamiento de la área donde salen autobuses. Ahí dejaba mi carro. A veces llegaba, o sea, llevaba, me dormía una hora en el carro y ya había todo el movimiento, la gente llegando y yo. A veces hasta dejaba mi ropa en la cajuela, ¿verdad? Para que sí. ya la gente de oficina, la, ofic la ropa de oficina. Y me cambiaba ya todo modorro y... Pues ya me iba y como si no hubiera pasado nada, ¿verdad? <risa> pero realmente sí comparto esa experiencia de... Está con madre, güey. Se está con madre en su momento, pero tú sientes... No mames, vengo de ver a ti y ¿qué estoy haciendo aquí? Esa vez que, que te contaba hace rato que, que tuve la oportunidad de regresarme de Aventón fue de Morelia. Yo estaba en la feria de Aguascalientes y de ahí de la feria... Un día en la noche de que al día siguiente jugaba a Tigres y lo me voy a ir, güey. <risa> les dije, jalaba en cena y les digo a mis compañeros, eh, ahí nos vemos entre semana este, en la oficina. Yo me voy a ir en la noche a, para, para Morelia, de, de Buscalentes a Morelia y allá nos vemos. Ah, está loco y la madre. También así como de un arranque de chinga su madre. Total, me voy, dormido todo el camino. Este... Y ya llego, me bajo, disculpe, ¿dónde está el estadio? Y pues está enfrente de la central, no está ahí enfrente. Y yo tomo, ay, voy. Llego y todo, cuando me regreso, ya me dan aventón en un autobús. Y pasamos un área de la carretera que no sé cómo se llama, ni por dónde. Pero había como un retén de federales, un pedo así. Y dicen, tengan mucho cuidado, porque de este tramo a este tramo, muchas veces asaltan a los autobuses. Traten de guardar sus cosas y la madre y no se asusten y no le no les hacen nada a la gente, pero les quitan todo. Pues ahí voy sentado en, en una pinche hielería porque me, no estaban todos los asientos ocupados, ocupados ¿no? Pues sí, nos sí, turnábamos sí. con unos camaradas. Sí, sí, claro. Pero ahí voy sentado y todo el autobús en silencio. En el pedazo de ese. Tenso, el ¿Sí? Yo me acuerdo que... El autobús tenía un pedazo roto del techo, así un pedacillo. Y ahí metí mi cartera en mi celular. Y dije, no, pues ya. No pasó nada, güey. Pero son esos momentos también de... Sí, que... Que, que calla... O sea, que nadie habla, nada. Esos sí, silencios que, como que, me imagino el, el que compartes saliendo del estadio de Pumas. De que total silencio y luego la carretera. Sí, luego... créeme, créeme que, que yo... Bueno, ya al nivel de quitar las placas, güey. Yo, yo lo he hecho también lo he hecho con mi coche cuando fui a Torreón. Este... Lo hago más que nada cuando voy a Torreón o cuando voy a Guadalajara o cuando voy a, a Pumas, trato de quitar la placa trasera, güey. Porque lo que, lo que menos quieren es ver gente rey, gente del equipo uh -huh. contrario. Entonces ven las placas de Nuevo León y van a decir que este güey es tigre. Este compa es tigre. Vamos a hacerle algo. Entonces, sí. pues tratas como un poquito de protegerte y pues no traer prenda de tigre. O, 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 o sí traerla, pero llevarte un suéter, una chamarra, este, para que puedas andar como si nada fuera de las calles. Sí, ese es buen punto. Este... Pero bueno, o sea, realmente... De hecho, en, en, en mayo fui a Atlas a la, a la que perdimos groseramente 3-0 contra Atlas. Uh -huh. esa, esa, esa vez fue la primera vez que yo entré con camisa de tigres y di vuelta a, a, al estadio. O sea, no sé por qué traía esa espinita de... Porque es que yo Atlas siempre me iba de civil. Siempre iba andaba de civil. Siempre. Y yo dije, ¿por qué Atlas nunca me vio con camisa de tigres? Entonces, en ese momento como que... Ah, chingo su madre, muere, muere de civil. Y ese me fui en avión de prendido. Compré el vuelo en una tarde, el Jutir igual a las 7, 8 y iba sin boleto también. Y Omar, eh, Omar Mendoza, que nuestro Saludo. amigo también nos saludamos, me consiguió boleto para tam también entrar al partido ya. Con madre. Pero Oye, bueno. has viajado a la Conca. Este, ahorita que están las posibilidades de volver a viajar, ¿fuiste a Costa Rica? Eh, sí, ¿A, a, a dónde veces. más has ido? O, o si son nada más esas dos, ¿qué nos puedes compartir de anécdota? Sí, Costa Rica. También para invitar a la raza a que viaje y no se pierdan estos torneos. Sí, güey. exacto. Que si, que si es molero, que si lo que, lo que diga la gente, al final, al final, así como en México te llevas experiencias bien chidas de los amigos, de la comida, de conocer lugares, pues en, en la sí, conca claro, es claro. imperdible. Sí, mira, este, yo, yo traigo muy importante, este, que traigo muy plomado en mi vida, es que 
pues obviamente todos, todos tenemos un estilo de vida, ¿verdad? Mucha gente pues espera sus, sus, sus vacaciones para irse a una playa o así. Este, pero de un tiempo para acá, buscamos, pues haciendo aficionado a Tigre, buscamos la manera de cómo sí irte de vacaciones y que esté Tigres de por medio, ¿verdad? Porque es un plus que, que tú tienes. Entonces, lo fui, lo fui teniendo desde, hace muy, bueno, desde cuando fui a Costa Rica en el 2012, porque me tomé cuatro días entre semana. Y pues al final acabo con mis vacaciones, ¿verdad? Pero pues qué chido irte de vacaciones a otro país, a otra cultura, y aparte ver a Tigres, partido con CACAF, que realmente sí vale. Este, y pues bueno, o sea, realmente sí tratas de manera de cómo, de cómo que las cosas se vayan dando. Este, a lo que voy a decir, lo que te decía, que, voy, que te decía de, es un estilo de vida. Este, pues en el 2012, pues tuve una anécdota bien chida, este, que me, que me gustó mucho, que andaba yo me fui solo, realmente solo, mi, mis papás me decían, ¿con quién vas? Ah, con amigos. Puro pedo. Oh, <risa> para que no sepa. Mi mamá, bueno. mi mamá no, no sé si ya sepa, no me acuerdo si ya le dije, pero yo me acuerdo que tenía 20 años de edad y, y me llevaron al aeropuerto y dije, ¿con quién vas a ir? Ah, oh, están mis amigos adentro. Ah, bueno, con cuidado. Me dices quién es y me pasas el teléfono. Me sordía todo el tiempo, güey. Iba solo, güey. O sea, realmente iba hasta Costa Rica. Mi primera vez que iba a visitar un país que no fuera este, Estados Unidos, entonces... Pues sí, apenas iba para allá, entonces... Me fui de aprendido, conocí a, a Pesina, creo que aquí estuvo contigo en sí. unos episodios, ¿verdad? Saludos sí, al señor, señor Pesina. Pesina, a su familia, escucha el podcast. Qué, qué padre, no, es un amigazo, también Pesina ha dormido en mi casa, güey. Le, eh, he tenido lo, lo, que ha, lo que ha sido la familia Tigre, tanto, tanto en Libres y Locos y de Fanática Tigre, es que tienes un hogar donde llegar, tanto visitante como local, entonces... Pues Pesina me ha abierto muchas veces las puertas de su casa aquí en Estados Unidos. Pues también en Monterrey también me ha abierto las puertas de mi casa. Entonces, de repente me busca y me dice, me puedo que sí, pues, sin problema, güey, no pidas permiso. Este, bueno, bueno, lo conocí en Costa Rica en el viaje, en Cancún. El avión se para y pues obviamente no, se sube más gente, hicimos escala ahí. Pero nunca nos bajamos del avión, nomás se subió gente. Y yo veo un tigre ahí, viejito, era el pelo blanco. Y yo, ah, mira, me acerqué, ay, mucho gusto. Ustedes de aquí de Cancún, viene, oh, mijo, yo voy a ver a Tigres a Costa Rica. Ah, chinga, ¿qué onda? Y entonces, ah, empecé a amistad con él y, y el, hotel, el, el avión iba tan solo, tan solo a Costa Rica que me fui. Cambié de asiento y yo me fui con él. Y me acoplé con él, o sea, él tampoco tenía dónde dormir. Llegamos a Costa Rica, pasamos, el, pasamos los filtros, agarramos un taxi y nos fuimos rumbo a la Alajuela, que la Alajuela está a una hora y media, dos horas del aeropuerto de San José de Costa Rica. Este. Y nos fuimos en, en, en taxi, o sea, realmente nos fuimos en taxi hasta la Lajuela. Y conseguimos una casa, una casa de renta, porque los hoteles estaban, realmente los hoteles estaban bien feos ahí en la Lajuela. Yo creo que toda la banda se hospedó acá en San José, ¿verdad? Sí, lo que supe. Y, sí, yo, nos quedamos en un San José y tampoco estaba tan chido. Bueno, <risa> Costa Rica, no, yo no puedo ser menos de Costa Rica. Ahorita te pero, cuento. Pero sí estaba, bueno, estaba muy, muy, muy feo. O sea, llegamos a, llegamos a un hotel ahí en Costa Rica y, y le decía, me acuerdo que piscina me decía, He ido a lugares más, más, más feos, me dice, no, no te agüites, me decía. Sí. Me decía, Pesina, es, es que no, es, me decía, me decía, Pesina, es que no sé dónde dormir, güey, es que nuestras cosas, güey, o sea, ve, ve la puerta, no tiene ni chapa, güey. O sea, no voy a, no me voy a ir y que la puerta está abierta, no, güey, o sea, no. Me dice, oye, le decía, si quieres yo me voy, y, o sea, últimamente yo vine solo, o sea, no, 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 ya vinimos juntos, y para todos lados. Tienes razón, vamos para otro lado. Ya nos cambiamos de, de, de lugar, pues ya nos fuimos caminando y encontramos una casa, decíamos, afuera decía, casa de renta, no sé qué. Oye, llegamos a la casa y sí, o sea, eran un chingo de cuartos, güey. Nunca pensé que había gente de paradero, güey. De, de un, es un paradero, es un Ajá. grupo organizado, libres y locos. Y ahí conocí a dos personas. Este, era la nariz. Nari, uh -huh. Nari, el, Na, Nari el, que salió en el documental. Ándale. Este, el que hicieron de la barra, que tenemos un episodio con, con Pedro Anza, que fue el que hizo el documental. Chingón. Era Nari y era otra persona, no me acuerdo, no me acuerdo la persona. Llego yo, yo la verdad sabía mucho de Libres y Locos los integrantes, pero no estaba tan metido en la barra, entonces. O sea, metido en el sentido de líderes de, de todos los integrantes. Y... Pues lo veo y yo, ah, chinga, ¿tú qué haces? Le pregunto, ¿tú quién eres? No, vas a empezar a platicar. No, aquí estamos, que no vamos a quedar, está con madre. Ahí tiene esta alberca, güey, estaba frío su pinche madre, güey. La alberca, ¿qué me importa? Le voy a meter la alberca, güey. Total, hicimos confianza. 
compartimos cuarto de manera que pues el cuarto de ellos conectaba con nosotros había una puerta había una puerta que estaba en medio pues ahí como que ahí compartimos ahí nos quedamos toda nuestra experiencia se acaba el, el día siguiente fue el partido el día de regreso este bueno hicimos ahí varias, varias cosas eh, varios, fuimos a lugares turísticos fuimos a la alajuela este pues acuérdate la experiencia que vimos en, en la juela que nos aventaron piedras de fuera del estadio, que sí. estuvo muy intenso el pedo, güey. Se acabó el partido y que nosotros, no, pues ya perdimos. Este, eh, bueno, no me acuerdo muy bien el resultado, pero me acuerdo que empezando, empezando, estamos dentro del estadio y pues son esos estadios como el tecnológico, que afuera pues está la calle, ¿verdad? Sí. Está chiquito. Y en, empezaron a aventar piedras. Empezando, empezando a escuchar chingazos, güey, esas piedras y cada la madre, güey. Nunca pensábamos que era la barra de, de la Lajuela, la Lajuela en que nos estaba, es que es, nos estaba esperando. Estaba fuera. muy curioso ese, ese estadio porque todos entraban por la misma puerta. Sí. Entonces, acomodan a los tigres en la mera entrada y pues todos los, los locales tenían que pasar Exacto. enfrente de nosotros. Sí, Exacto. Y nos gritaron un chingo de cosas Pasaban y me acuerdo. Enfrente. Sí, estaba en la pista de... Había una pista y... Mira, y eh, en nos, nos gritaban, nos hacían... Nos querían como... Hacer menos como tirando carrilla, según esto, como, como indígenas o una onda así. Sí. Pero los vatos bien mal porque hacían un sonido como de apache. Sí. Que le decían... Uh, sí. O todos. sea, como que esa era su carrilla, güey. Sí. Hacia y, nosotros, güey. Y decíamos de que, ah, mira, esos es, pues, es changos, son changos, son changos. Y yo me acuerdo que hacían ese, ese sonido. Y yo, qué pedo, güey. O sea, ¿por qué están haciendo? Pero era, era toda la gente. O sea, pasaba y, y nos hacía así. Que, güey, sí. ¿qué onda con esta gente? El, Tan loca, güey. Qué pedo, güey. Era su manera que, de tirar carrilla, güey. Desde que llegamos, güey. No sé si a ti te tocó estar en el hotel donde parten no, los yo, autobuses. No, sí, sí fui. Pero no, no vinimos, este... Llegamos en taxi. Porque el vecina todavía no había comido. O sea, pues era gente, <risa> gente eh, y era gente adulta. Sí. Y me dice, oye, mi es que tengo hambre. Me dice, yo no voy al estadio sin comer. Si se van los muchachos, que Dios los bendiga. Pero yo quiero comer y tú vienes conmigo. Tú estás conmigo. Digo, bueno, está bien. Sí. Y me acuerdo, y yo me quiero ir en el autobús porque pues, quería ir cantando, güey, con toda la banda. Y me acuerdo que fuimos a comer, güey. Bueno, ya. cuando llegamos en los autobuses, nos bajamos todos. Obviamente, gente de la barra, familias y todo. Y había bastante gente de la Alajuelense. Entonces, yo recuerdo que había una línea de policías. Pero bien poquitos. Que dividía a la gente local... Con, con nosotros. Sí, sí, claro. En realidad, si los de Alajuelense hubieran querido hacer algo, nos hubieran hecho algo. Era una, una nada. Esa valla era un chiste, güey. Y empiezan a, a gritarnos cosas y la barra... Si a tigres no lo corre nadie. Y yo, sí. que no canta nada. No, sí. Era... Total, no, no pasó nada. Había, había veces que yo no entiendo a, a Samuel. Yo no le quise... Le, 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 bueno, me va a escuchar si me escucha o lo llega a ver este tema... Pues siempre le quiero decir de que hay veces que sacan rollers, güey, cuando no se ven de sacar, güey. Yo decía, no mames. Y, y, y esa, esa vez yo me acuerdo, porque ha habido. Está bien que lo saques, está con madre, porque impones tu autoridad, pones que aquí estoy, no me voy a dejar, güey, por mis huevos. Este, no lo, no, o sea, no me, no me intimidas, no me intimidas. Pero o sea, hay, hay veces que sí puedes hacerlo, hay veces que no, güey. Hay una foto bien chida. Y en esa de los y sí. yo me acuerdo muy bien, y compa, yo me acuerdo bien que sacaron esa rola. Y yo, no, 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 es que yo, yo, yo cuando, usted, cuando ustedes salen, yo me acuerdo que salí con piscina primero. Sí. A pesar de las piedras, güey. O sea, yo salí con piscina y pues yo traía, mi, yo traía un suéter que era, no era de tigres, pero piscina siempre, ya sé que piscina siempre anda con sus prendas de tigres. Y yo, no, voy a dejar morir, tú puedes salir con él. Oye, salgo y nomás había, o sea, era nada de policía, o sea, la, la valla era nada. Y había un chingo de la barra, de, de, había un chingo de gente de, de, de la juerencia, también estaba la barra. Yo, no mames, o sea, aquí ya valió madre. O sea, siento que va a valer madre. Chingado. Y yo me acuerdo muy bien que si ven acercando, si ven acercando y empiezan a cantarle que a ti no lo corre nadie. Entonces, y yo, no, no, pues si ¿sí cantan eso, no, no. O sea, por dentro, no, pues ni modo, entonces me acoplo y ya como que ya poner autoridad y es una manera de demostrar de este, que no lo vamos a dejar, que, de que no vamos a plantar. O sea, también está chido la rola, güey, porque te, sí, te, 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 te hace, te hace, te hacen ponerte más valiente. Creo que sí, si salgo en una foto ahí. Pero, <risa> pero hay veces que sí, yo a veces no entiendo, Samuel, que por mete de rolas de que no, no, no debe, no debe <risa> decir, no, güey, sí. sordeate, güey, o sí, cantando para tigres, güey. Sí, saludos a Samuel. <risa> y luego, bueno, esto, según tengo entendido, sí tuvo que ver tigres, aparte, obviamente, de la directiva local, que lo que hacen es, pues, afuera nos estaban esperando. Sí, sí, claro. Y lo que hacen es que nos sacan por otra puerta. 
y preparan en los autobuses estacionados así, listos para arrancar por otro lado. Entonces, sí, claro. ahí vamos por dentro del estadio, por como por un túnelcillo y salimos todos en el bus y nos fuimos. Sí, de hecho, de hecho esta persona, yo conozco una persona bueno, pues que te digo que trabaja allá en Tigres. No, no es mi amigo, es otra persona que trabaja en la administración. Él sí me compartió, me compartió uno de los temas que platiqué en su momento con él. Me dijo que, este... Es que él me preguntaba, de qué, qué, tan, ¿qué tan metido estás en Libres y Locos? Porque a veces que hay temas que nos interesan. Este, no tema de, de monetario, tema de nada. O sea, nada, nada de que... De tener más comunicación. Que nada, la comunicación con la administración de la, de la afición visitante. Pero ellos... Él me, él, eso me dijo en su momento. Creo que fue como en 2014 en un, en un partido que fui, el, que fui en el Omni Life. Que fui al hotel también. Ahí platicé mucho con él. Me dice, ¿tú vienes, con, vienes ahorita con, con la barra? Y dijo, no, está bien independiente. Y dijo, chingado. O sea, ocupaba... Ocupo tener contacto con alguien de la barra ahorita. Y ya no supe. Pues, realmente yo iba independiente. Yo esa vez yo me fui por senda. Fui a otra zona que no fue la barra. Y me regresé el otro día. O sea, esa vez yo iba a plan turístico con el Guadalajara. Entonces, este... Me acuerdo muy bien que él me decía en esas pláticas que quería tener contacto. Y creo que sí llegó a tener el contacto ya. Uh -huh. Este, para que en el tema del Costa Rica, porque dice que eh, se fueron los autobuses en el partido, güey. No sé si estaban enterados. Pero en el día del partido, que los autobuses que, que llegaron ustedes, los autobuses se fueron, güey. Y él se encargó de, pues, de hacer yeah. pedo, güey. Y, y creo que también ahí, este, no sé, no, no sé si la directiva o Alejandro dio la orden de que, de que no se enterara nadie, pero que se regresaran los autobuses y los pusieron de manera de que... O sea, era, era un poquito de manejar la situación, de administrar la situación de visitante, güey. Sí, no sacaron por de, otro de, lado. De cuidar la gente, güey. Su gente. En ese momento es lo chido de Alejandro Rodríguez, que no lo conocí como persona. Y me, 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 a, me, a, me, a Miguel Ángel Garza, yo tengo el gusto de conocerlo. Este, yo sí me acuerdo muy bien que, que ven la manera siempre de, de se preocupan por el sí. aficionado. Güey. Cosa que no tenemos ahorita con Mauricio Culebro ni con la otra persona. O sea, no lo vemos tanto por... Nunca lo hemos visto tema, este... Por buscar un interés, güey. Simplemente es por... Pues estamos tu afición, güey. Claro. O sea, perdido... Pues no, más, no me cuides a mí, güey. Exactamente. Cuídeme a misa. No, güey. O sea... Cuida a tu gente, güey. De una manera de que... De que no... De que si... Va a pedo por acá... Trata de ayudar por acá. Y si sí. Tigre se ayudó mucho en Costa Rica para... Para el tema del traslado sí. de regreso. Ojalá y con el tema este del Fan ID que... Que van a implementar... Ya se vuelva como a regular o a controlar como este tema de los visitantes. Porque... Tuve una experiencia no muy grata cuando fuimos a la Azteca. La última vez que Tigres juega ya iba con, con Eve, mi novia, su papá y su mamá y su hermana. Entonces, pues, siempre les hemos platicado bien chido los juegos y la madre, que siempre hay mucha seguridad. Y, y esta vez ya no había zona visitante, ya no había estacionamiento de visitante. Íbamos con Chelis en autobús y nos bajan en la calle, así afuera de la Azteca... Nos bajan a todos los tigres enfrente de un bar donde hay pura gente en la América tomando, güey. Yo me sentí así como... Es no mames, es que, que no pase nada, que no pase nada, no, que no tú, pase y, nada. Y, y tú por dentro, ¿por qué no pasó cuando vengo yo solo, güey? Porque con la familia sí, no, güey. Güey. Entonces, <risa> los de la América nada más nos sacaron esa de que, que sacan otros güeyes de que tienen miedo los sí. tigres. Y ya los no pasó, tienen miedo, no pasó güey. nada. Pero sí se me, me sentí muy vulnerable en ese momento. No como antes que... Zona visitante, aquí no vas a ver ni un local, está todo con vallas. Antes estaba bien chido y ahorita está más cabrón ir de visitante así. Pero yo por eso hay que tener por cuidado. Después de pandemia, ¿no? Pues, ¿Fue después de pandemia? Sí, fue después de pandemia. Qué, 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 qué extraño que haya pasado esa situación, porque el estadio, el estadio visit donde lo ponen visitante está grandísimo, esa, esa zona por entrar los visitantes. Sí, y entonces no había estacionamiento visitante. Y cuando entrabas, de que no dispersaron, ¿no? O sea, unos tigres para allá, otros para acá. O sea, no dejaron que Oye, ¿y la se salida? juntara tanta gente. ¿Y la salida? ¿Cómo y a la salida, nos, el bus se tardó un chorro. Güey. O estuvimos todo el tiempo en la avenida. Estuvimos todos, todo el tiempo ahí. Pero pues la gente no pasó nada. O sea, nadie se metió con nadie. Sí tenía esa preocupación. Ah, sí, güey. Pero estabas viendo que, verdad, que no van a venir los... Pero al final ahí estuvimos como una hora esperando el autobús a que llegara por nosotros. Y echarnos unas micheladas en la calle porque se puede tomar en la calle. <risa> Qué chido. <risa> sí. No, sí, sí. Este, no, y volviendo al tema del, del, del Costa Rica, este... Pues ya se acabó el partido, llegamos al aeropuerto. Bueno, de, de ahí ya tenemos las, tenemos las maletas. Este, el, ah, bueno, la casa estaba a cuatro o cinco calles. Fíjate lo que pasó. El, la casa donde estábamos durmiendo estaba a cuatro o cinco calles del estadio, güey. Y nos fuimos hasta San José. 
Con tal de... La idea era venirnos en el, en el camión, o sea, con todos los tigres. O sea, la idea era que queremos entrar con los tigres. Y porque vimos a preguntar, oye, es que eres una visitante. No, es que si, si no vienes con la... Si no vienes con la afición, con ellos, no puedes entrar. O si sí puedes entrar, pero sin tu playera de tigres. Entonces, Pesina, no, yo no, nunca he entrado a un estadio sin mi playera de tigres. Pesina no, está de pieza a cabeza de tigres. Sí, entonces, hasta los tenis, obviamente. Y, y decíamos, entonces, entonces el tema de que, no, Michelle, vamos a San José... No vamos a venir los camiones con ellos. Entonces, cuando pasa el tema de que nos estaban... Volviendo al tema ahorita que te dije que nos quedamos a comer. Yo le dije, pesina, pesina. Se lo contraproducente, güey. Pa si, para que vinimos a San José, si estábamos a cuatro calles y como que no vamos a regresar en taxi, güey. O sea, no, no cuadra. Me dice, no, ya estamos aquí, ya pasó. Bueno, X. Y ya, cuenta que llegamos en taxi. Llegamos en taxi a, a la casa otra vez. Y vimos la manera de entrar con la gente de Tigres ya estando ahí. Este, se acabó el partido, llegamos a la casa, recogimos las cosas porque el vuelo lo teníamos el siguiente día. Bueno, lo tenemos a las 7, 8 de la mañana el siguiente día. Dormimos, en, dormimos, dormimos al aeropuerto, dormimos al aeropuerto. Este, y en la mañana salimos a almorzar. <risa> Dejamos todos, el, nos volvimos al aeropuerto y vimos a almorzar por ahí porque en el aeropuerto se sí había muchas cosas chidas. Eh, eh, iba a decir chidas, pero no es algo <risa> este, no chido porque había, se, había un mirador bien chido fuera del aeropuerto, se veía toda la ciudad bien padre. Entonces, este... Pues fuimos ahí a almorzar ahí tantillo. Fuimos a almorzar, regresamos. Donde regresamos, este, ya empezamos a documentar, a hacer todo. Y yo veo, bueno, ya entramos, todos los, pasamos los filtros. Y veo al, al, al Tuca Ferretti en una, en una perfumería. Y yo, ah, chinga, ¿qué hace el Tuca Ferretti aquí? Su huella de donde está en Monterrey. Y pesinaba y se acerca. Sí. Ferretti, Ferretti, ¿cómo estás? Que lo ¿no? conoce. Sí, ya lo conoce. Yo, Pesina, los abrazan y todo. Mira, vente, pues es un amigo, ya. Me salió el real. Me dan abrazos, pinche tú, que yo. A la verga, ¿qué onda, güey? Pues obviamente yo mis 20 años para mí era un sueño ese pedo, güey. O sea, yo, todos dicen, sí, güey, son vatos que ni te hacen en el mundo, güey. Casi siguiendo un equipo. Pero pues yo lo vi en otro nivel, güey. O sea, ya mí, yo ya hay un nivel de que ya, ya, ya los conocía, güey. Entonces, pues ya estaba chido. Entonces, este, pues así estuvo, los saludamos. No platicamos con Ferretti nada. Nos fuimos, nos fuimos a la sala de espera. Donde yo caminando me topó a Viniegra, me topó a, a varios jugadores de Tigres, a, a La Palmera, este, a Spericueta, güey. Entonces ya como que a Pulido, güey. También me topé a Pulido, entonces, pues ahí como que ¿Tú con qué ellos, está ¿no? pasando? Sí, hoy te platico el tema del Pulido que, que me, que me, que vivía allá en, en el aeropuerto de México en ese viaje. Oye, pues ahí nos juntamos y entonces yo traía mi, mi conjunto de Tigres, güey. Parecías jugador. Parecía jugador, güey. Entonces, a mí me dice... Me dice la palmera. Me dice, ¿y tú quién eres? Eres un aficionado. Yo, ¿Y por qué traes nuestra ropa? <ríe> y yo, no, pues es que soy aficionado. Pues, ah, bueno, está bien. Vente con nosotros. Ya eres parte del club. Entonces, ya... Pero me miré con Pesina y me seguí aquí en este representante. ¿Qué? Entonces, <ríe> ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No, pues sí. Entonces, yo traía en mi mano un periódico de... de que había comprado un... Afuera en, en el restaurante, com, afuera en el aeropuerto, compré, un aeropu un, compré el periódico de Costa Rica, no me acuerdo la. El, pero venía en la zona de sección de deportes, pues venía la foto de. de una foto de, de Pulido, que sale, no sé, no sé, una jugada, sale ahí, güey. Este. Oye, la situación pasa que, que estábamos. Que, ¿Cómo se llama? Que bueno, llegamos al avión y todo, ya estamos charlando. Me toca dentro de los asientos donde están todos los jugadores, yo. Ya no mames, o sea, yo sabía que había Tigre Charter en ese momento y todo. Inclusive volvió, volvió a ver. Pero yo era un, era un tema de destino que me tocó de regreso en un viaje internacional que me tocó. Fue el puro destino. Yo no entendía por qué Tigres viajó hasta el siguiente día, en la mañana. Yo pensé que yo ya habían regresado. Pero bueno, pues viví la aventura. Obviamente, pues, pues viví mi experiencia. Rivas viene atrás de mí, pues el rato se durmió y abusé de él, le tomé foto. Y de hecho... Si yo viniera, viniera, viniera a dormir, ni sea. Él fue el que me dijo, güey. Viniera, y... Ferretti viene atrás de mi... De... Viene atrás con Alejandro Rodríguez. Y a, y a La Palma arriba le viniera, le viniera una cachetada. Si no se despertaba, güey. Eso estaba muerto un sueño, güey. Entonces Pulido me dice... Este... Tómale una foto, tómale una foto. Y yo saqué la foto. El celular, pero me dijo a mí, güey, como que... Porque yo creo que... No sé, a lo mejor para que se enojara, no sé. Entonces yo le tomé una foto y no, bueno le tomé varias fotos, de hecho las tengo. Se sí, ve chistoso, güey, porque ese tema lo sacamos en el aeropuerto cuando llegamos a México. Y pues ya, cuenta que vimos ahí, este, pues yo vine echando chévere, güey. 
ya me motivé y estos vatos pues no podían tomar ni nada. Y ya me decía, pues eh, dame un trago. Y dije, no, estás mal. Y ya cuando que ya, no, sí, dame un trago. Y ya, de ya como que no digas nada, güey, no me estás tomando más. Entonces, entonces yo saco el periódico, güey. Y ya me empezó como que, es por eso, en parte del trayecto del viaje, este, pues ya es cada quien su rollo, ¿verdad? Entonces yo saco el periódico. Y es pericueta, pues venía, venía al lado izquierdo adelante. Se para al baño, güey. Entonces de regreso, yo, él ve que yo salgo, que no, que sale este vato en la, en la, en la, en la portada, pero no sale la portada. Me dice, ya viste, güey, sale, es, ahí sale el perro y que no sé qué. Me dice, no mames, y digo, sí. Y entonces, ¿este perro quién es? No, es mío, güey, lo llevo de recuerdo. Y que lo llevabas. Y yo, yo, ¿cómo? No, pues este, este ya es vivo. Y yo, nada, no manches, güey, pues, lo llevo de recuerdo, güey, me dice, y que nada, no me hagas esto. Es mi recuerdo de Costa Rica, güey. Lo es para toda mi vida. Mi primer viaje internacional. No me puede hacer esto. Y dijo, pues sí, güey. Pero salgo yo, güey. Te lo bateó. Tal, sí, güey. Me quitó el periódico. <risa> me dice, no, ah, güey, chingado. No, ahorita sí, sí me... En ese momento, yo chingado, güey. Era mi primer era mi único recuerdo, güey. De que Costa Rica, güey. De Tigres. Está bien, güey. Dice, quédatelo ya. Se el periódico. No, gracias, güey. Me, me dice, güey. Ah, no, gracias, güey. Y ya. Se acabó. Entonces, se acabó, nos bajamos del avión... Y pues yo pensé que mi historia iba a terminar. No, pues mamá, la, 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 mi jefa bien emocionada, mi mamá. Mamá, no, pues no crees este pedo. No, felicidad. No, disfrútalo, es tu, es tu viaje. Pero, o sea, estuvo bien chido. Entonces el aeropuerto, ya para venir a México, pues mi vuelo, llegamos a mediodía y el vuelo era a las 3, 4 de la tarde. Nos lo retrasaron hasta las 7, güey. Entonces estuvimos tratando en, en el aeropuerto, dentro del puerto de México, en Tercero de México. Yo nunca pensé que también los jugadores viajaban conmigo de, Mon de México a Monterrey. Entonces aventaron... Había un pedo, güey. Alejandro Rodríguez estaba... Que le hervía le 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 la, sang la sangre, güey. Porque todos estaban muy molestos, güey. Porque era impresionante todo el tiempo de espera que estuvimos al aeropuerto. Uh -huh. Inclusive los jugadores. Creo que después de ahí... Tigres hizo un convenio con... Eh, creo que era Interjet. No sé, me acuerdo la siguiente compañía de avión. Porque esa fue como que la bomba que explotó. De que, de que viajaban en vuelos comerciales, güey. Uh -huh. No tienen sus vuelos. Ahorita ya viajan en Bus, ya, ya viajan a la hora que quieran. Pero los, los jugadores todo el tiempo estuvieron de que en sala de espera, ¿verdad? Junto conmigo. Yo no pensé que también el, el vuelo de regreso también iba a estar conmigo, güey. En chinga. Entonces se aventaron todos todo los seis y todos en el aeropuerto. Entonces yo caminando, yo pensé, pues sí, no, no, no quiere, no quiere caminar, se sentó, yo voy caminando. Y me agarra, de repente me topo vinegra, estoy a pulido, no sé qué. Entonces me dice Vinegra, este, oye, vente, vente con nosotros, esto, vamos, vamos al Starbucks. Y me dice, ¿te gusta el café? Y yo, no, sí, vente. Y me acoplé con ellos, güey. Y yo, no, pues qué chido, también iba a dueñas, güey. Entonces, pues dueñas, pues ya, dueñas, bueno, es bien raza, güey. Y hago cuenta que, pues ahí, platí caminando. Y, y el, este, Espiricueta le dice, mira, güey, este es el chavo que, de, 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 del periódico. Ah, pues vamos a pagar el café, güey, no mames, vas a, está bien aguitado, pues su pinche periódico. <risa> ya, pichando un café. Güey, duré platicando con ellos como unas dos horas, güey. Yo casi no platicaba nada, estaba nervioso, güey. Sí. Pero yo no quise que sacaran un celular, güey, o algo para tomar una foto, güey. Porque, pues, yo me sentía como que nada, güey. Estaba tan chido el momento, güey, que no, tenía, no ocupaban estar tanto del... Y había, antes no había tanto... No había, sí había redes sociales, pero no, no, ahorita no estás tan clavado en redes sociales como antes, güey. Sí. Y, pues, viví el momento, güey. O sea, platica con ellos, güey. Eh, me acuerdo que viniera, me invitó hasta su casa. No, güey, me... me yo, ni me acuerdo, o sea, yo no me acuerdo que en una servilleta apunté, porque yo tenía un iPod y el Nextel, güey. Entonces, el iPod pues tomaba fotos y las tomaba pinche mala calidad, y pues en el Nextel no tenía nada. Entonces, en, el, en una servilleta apunté una pluma, apunté la dirección. Y, no, cuando quieras ir, está, ahí está mi casa, güey. Es bienvenido, güey. Te voy a recordar como el, el vato del periódico. Güey. Pero no, o sea, fue parte de experiencias que viví, que viví en el ámbito, en el ámbito tigres. Este... Y pues bueno, o sea, es una de las cosas chidas que viví eh, en Costa Rica. Está con madre por favor. Eh. Porque ahí me fui conociendo y de ahí fui parte porque me reencontré con dueñas el año pasado. Sí. Andaba aquí, no, hace dos años. Y me ve, me dice, yo te he visto en un lado. Te he visto en un lado y la, y la recordé. ¿Acuerdas? Sí, fue cuando fuimos a Costa Rica. Eres el del periódico. Con y madre. Qué chido, güey. O sea, pasaron un chingo de años y el vato se acordó, güey. O sea, sí. No mames, o sea, qué cosa chida. Y, eh, qué chido que nos lo compartas porque yo creo que ese tipo de detalles que se dan es una recompensa para el aficionado que no, deja no, pues, todo sí. literal, como sí, nos has no, platicado a lo largo sí, del episodio. Sí, no, no, o sea, yo, yo, yo me sentí con madre, no, güey. Eso, sí, y, es, pues, aparte, es sí, un premio, güey. Sí, es un premio que, que, se va, que se va dando. Y pues obviamente se fue a, a, a los inicios, 
siguiendo tigres, güey, porque yo tenía 3, 4 años siguiendo visitando a tigres. Este, y ya después, pues ya como que no por eso sigo tigres, o sea, yo, yo sigo tigres, ¿no? es, como, es como todos decimos, o sea, seguimos a los colores, no seguimos a los jugadores. Y, y pues bueno, o sea, se va, se va gratificando de, de todo un poco con, con el tema. Sí, con madre, güey, qué chido. Eh, este Eloy Corpus, que también estuvo aquí con nosotros, le mando un saludo. Pueden encontrar su episodio, él también nos cuenta, pero creo que fue del regreso de Buenos Aires. También hubo una escala y en la escala se subieron los tigres. Ah, y, le, y le tocó ir entre Cacha y este Nahuel. Ah, ya, Entonces también padre. cuenta así como ese tipo de experiencias. Por eso te decía de que es un regalo, güey. O sea, la gente hace el esfuerzo de acomodar las fechas. De que tus vacaciones a lo mejor coincidan con un viaje. Sí, sí, claro. De que lo que tengas ahorrado o lo que te hayas preparado, pues te lo vas a gastar en el viaje. Eh, dejar compromisos familiares, como de decías hace rato. Y de repente la vida, el destino o lo, como lo quieran ver, te pone en el mismo avión, güey. Sí, está sí. con madre, güey. Sí, sí, es una notificación que te da. Y pues bueno, o sea, aparte de... de me, 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 me decías al principio de esta pregunta de, de qué estadios internacionales iba. Pues no me tocó ir a Libertadores, este... ...por situación de senda... Me ...ya me tenían sentenciado, o sea, realmente... ...y yo estaba... Y final... dice, ya me lo había ganado. Sí. O sea, <risa> yo... Es que... ...viajaba tanto un grupo senda, entonces ya me tenían sentenciado... ...a viajar entre semana, o sea, ya estaba de que... ...ya estaba... ...estaba sentenciado a nivel de que ya todo el mundo me conocía... ...ya hasta directores me conocían, ya estaba bien ubicado. Güey. Entonces yo traía... ...me dice, si vas... ...me dice, si doy permiso, no vas a subir ninguna foto red social... ...ninguna historia, güey. Vas a ir como si no fuiste, güey. Si tú quieres ir... O sea, o tómatelas, pero no subas y ya después a los años lo subes. Pero ten en cuenta que está en riesgo tu trabajo. O sea, si alguien se entera, tú te vas a ir y no te vas a ir corrido. Tú te vas a ir porque faltaste. Y no te estoy dando permiso, pues si tú quieres ir, vete. No, pues bueno, X. Total, como que lo pensé. No me dieron permiso. <ríe> y lo que recuerdo que el viaje a Buenos Aires fue en marzo. A mí me reajustan en febrero, güey. 20 días antes del viaje a Buenos Aires. Pero yo no me quise ir, güey, porque acaba de, acaba de terminar mi carrera de la universidad. Entonces, yo termino mi carrera de la universidad y me cortan, me chispan en senda, güey. Entonces, yo dije, no, güey, ten, tengo que brincar a lo que yo estoy estudiando. Pues yo estaba trabajando en recursos humanos, ya me tengo que dedicar a los sistemas. Entonces, pues ya busqué un trabajo de sistemas, me lo dieron de volada, estaba bien chido. Y yo dije... Madre, si me hubiera esperado 20 días, me hubiera ido a Buenos Aires. ¿Sí me explico? Sí. Pero me pudo más lo... O sea, no me pudo. O sea, realmente como que más mi ética... Estaba tan clavo en mi ética profesional que no, le tengo que dar. Con madre, pero Sacrifi tu sac familia que, que escuche esto sepa que... Sacrifiqué... Que también eres no, responsable. Sí, sí. sí <risa> no, sí, soy responsable también. No, sí, aún. Sabe que, sabe que soy responsable, ¿no? Dejé mis tiempos atrás de que cambiaba a Tigres por, por los trabajos, güey. Pero ya, ya la madurez estaba dando de que todo lo puedes acomodar sin faltar, güey. Sí. Y la verdad, sí estuvo, sí estuvo bien. En el último no fui a Buenos Aires y pues se dio la... Se dio el trabajo y ya. Ya todo lo fui como para viajar. Sí. Trabajo. Pues no, no pudiste ir a la Libertadores. Ojalá en algún momento Tigres vuelva... Eh, sí, los es, equipos mexicanos ojalá, vuelvan en ese sí. torneo. Pero tienes una experiencia por ahí que, que se conecta con la Libertadores. Sí, la, la CONCACAF. Este... Ah, bueno, que así. Ah, sí, sí, la, sí, la experiencia que tienen ahí como... Hablando de Libertadores. Pues sí, como que jugar un poco el, el partido, pero desde... Pues desde la trinchera que nos toque, ¿no? Eh, si nos puedes compartir un poquillo de esa experiencia, que era pues meter como presión al rival, como... Sí, esta, esta historia está bien... Bueno, la tengo bien, bien marcada en mi vida, güey, porque para mí yo, yo creo que la experiencia más chida, güey, a nivel aficionado, güey. Este, porque fue conjunto con jugadores. Entonces, eh, no voy a decir nombres de jugadores por no meterme en problemas. Eh, hubo una situación en, en Porto Alegre. Yo no fui a ese partido, obviamente. Bueno, yo no fui. Pero hubo una situación que el, el, el equipo, el autobús del equipo, llega en Porto Alegre, en, en, el trayecto, en el trayecto del hotel al estadio. Pues llegaron bien tarde. O sea, salieron. Siempre los, los, los equipos tienen a salir dos horas media, dos horas veinte minutos antes del partido. Entonces... Salió una hora correcta, pero la afición de Puerto Alegre pues hizo, pues hizo muchos desmanes este, en los trayectos. No recuerdo si les afectó algo el autobús de, de Tigres, pero Tigres llegó faltando 35 minutos antes del partido. 
creo que muy pocos saben este pedo. Pero, no sé, creo que el Tigre jugaba a las 8 o 9 de la noche ni aquí en México, en Monterrey. Por decir, Tigres llegó a las... Si jugaba a las 8, Tigres llegó a las 7.20 al estadio. Casi en 40 minutos, en 30 minutos, güey, antes de salir a la a, al, al partido. Tigres calienta lo más que puede, lo más rápido que puede en los vestidores. Eh, también en conjunto en cancha salen bien poquitos. Realmente todo fue muy rápido, lo hicieron muy braviado todo, güey. Desconcentrados, güey. Y estaban llegando enojados por lo que estaban viviendo en extra cancha. Este. Eh, yo, yo recuerdo mucho, bueno, muy bien. Al final de la historia, pues me van a entender un poquito lo que voy a hablar. Eh, Tigres sale muy, muy desubicado, güey. Muy desubicado en el partido, los primeros minutos contra Porto Alegre, creo que nos meten gol de volada. Este, y pues perdimos allá también en Porto Alegre, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que Sobi le agarra el cuello a un jugador de, de Brasil en la banda y es donde el equipo se mete, ya se mete de lleno al, al partido, ¿verdad? Entonces, este, pues ahí el, ahí el tema fue, de muchos, yo tampoco sabía el tema, muchos no lo saben, pero jugar en Sudamérica es... Pues obviamente los brasileños, los argentinos, que son los que tienen rey más fama, involucran más la afición para que jueguen su papel fuera de la cancha, ¿verdad? A nivel contra el otro equipo. Entonces, este, pues aquí de regreso, eh, eso fue un partido, una semana, bueno, fue un, un, un miércoles jueves allá en Porto Alegre. Entonces de regreso, eh, yo estaba trabajando el, el día del partido. Y a mediodía me, me entró una llamada, me hizo de mi cel, este, ocupamos de tu ayuda. Sabemos que eres bien intenso, güey. Que si puedes, si sí, lo vas a querer hacer. Y yo, sí, güey, sí, o sea, ¿qué, qué, ¿qué quieres que haga? Dije, dije no, hay, hay una cita. Nos vamos a citar a las 2 de la tarde en el Carl Junior que está frente a Palacio de Hierro. Ahí les platico todo el tema. Vamos nueve personas. Que en el último nomás llegamos siete, güey. Ah, bueno, está bien. Pero hay que tratar. No, no te preocupes, güey. Nomás no tienes nada de tigres, güey. O sea, vete de civil, güey. No hay pedo. Ah, bueno, yo, yo no sabía lo que iba, pues total, pues aprovechamos para comer en Car Junior, güey, para, para administrar todo el pedo. Y en eso, este, pues, fueron llegando a la raza, llegaron seis personas. Al último llegaron seis personas, perdón. Y pues todos se concertaron, o sea, que, a ver, qué pedo, güey, o sea. Todo había un plan de por medio. Todo iba comandado por cuatro jugadores sudamericanos, este. Pero nos pasaban el plan, ¿verdad? De que, eh, mira, hay que hacer esto. Y yo en el lado escuchando un WhatsApp. Después pues, yo emocionado, ¿no? Hay que Vimos, eso que te que platiqué, no nos platicó en el, el, en el audio, ¿verdad? Miren, muchachos, este, platicó, pa, pasó esta situación, tal vez tiene pasó esta situación, este, así, así, así. Queremos hacer lo mismo, pero sin violencia, sin afectar al, al equipo contrario, este, de una manera que ustedes puedan molestar, eh, hacer su papel de aficionado, pero queremos hacer enojar al equipo. Queremos que sientan lo que vivimos nosotros en Brasil. Y es un partido importante. Si pasamos, nos vamos a la final de Libertadores. A huevo, vamos a ser campeones. Están ustedes. ¿eh? O sea, como que no sé, ah, chinga. Pero no sabíamos qué vamos a hacer. No, pues sí, están de acuerdo, no sé. Sí. Este, cabe recordar que si pasa alguna situación, va todos los cargos, este, va, va, va a cuenta de nosotros. O sea, de nosotros jugadores. Y yo, chinga, pues qué voy a hacer, güey. Qué madre, qué ver, güey. O sea, qué voy a hacer, güey, para que tú quieras pagar. O sea, no entiendo, o sea, ya por mi mente. Total, nos, nos presentan un plan, nos sacan de qué. Nos sacan una hoja de máquina, este, ya no sé, ¿sabes qué? El trayecto, el, la idea es hacer tráfico, güey. Queremos que Porto Alegre, el Inter de Porto Alegre, llegue tarde al partido, güey. Tigres llegó faltando 35 minutos, quieren, quieren, Tigres, bueno, personajes, quieren sentir la misma, que sienta la misma potencia, güey, que se siente cabrón, güey. O sea, ¿por qué fueron objetos con nosotros en Brasil, güey? ¿Por qué nosotros no, güey? Y ustedes, güey, como... Barristas del Infecio Loco, güey, que sabemos que no vamos a contactar a los aficionados. Porque ustedes, pues, están prendidos, güey. O sea, les gusta hacer este pedo, güey. No es lo que les guste, pero, pues, están, están prendidos en el tema. No, pues, va, güey. ¿Están de acuerdo? No, sí, vamos. Lo que sea, güey. No más que... Pues, tampoco se me dio sin problemas, güey. O sea, todo sano, güey. No, sí, no vamos a hacer el tráfico, güey. Nos enseñan el mapa, güey. Que nos hace llegar este... Este personaje de... No sé cómo lo obtuvo, güey. Que yo estaba sorprendido y que no mames, o sea... Como un jugador, güey, nos manda el trayecto del autobús, güey, de, del hotel de Puerto Alegre que está al lado del Palacio de Hierro al estadio, güey. Entonces, pues vemos las avenidas, güey. Entonces, vemos, los, eh, vemos la avenida que iban a circular hasta Margain, iban a agarrar todo Ricardo Margain, de la Cazadora, Gonzalitos y Barragán. Entonces, pues hicimos puntos. Y dije, ¿sabes qué, misa? Pues, ¿saben qué? ¿Quién quiere agarrar tal punto, güey? 
Y yo, ¿qué vamos a hacer en ese punto? Vamos a hacer tráfico. A... La idea es pararte, güey, en medio de la avenida, atravesarte carros y hacerte pendejo, güey. Hacer tráfico, güey. Ya, idea, ya si tú quieres accidentarte, si quieres poncharte, si quieres este, lo que tú quieras, güey. O pararte braviada, hacer un llamado telefónico que te chingaste y es tu pedo, güey. La idea es hacer tráfico, güey. Que el pinche Puerto Alegre venga con sus policías adelante y no pueden avanzar, güey. Digo, ah, bueno, güey. Mamalón, güey. No, pues no está difícil, güey. Pero vamos a atravesarme, güey. Bueno. Y atonado, sí, güey. No sé qué. Ya como que hicimos como que el plan. Ahí, yo pedí eh, el, el inicio. Yo le, yo le digo a, al, al, que lo, al que lo lideraba el grupo que tenía contacto con este jugador. Dice, güey, a mí dame el inicio, güey. Deja estos vatos al final, güey. Al, al, porque los veo como que no están como que convencidos o como que medio raros en el tema, güey. O sea, como que no... no Porque me hacían muchas preguntas, güey. Hacían, hacían tantas preguntas que como que es que voy a hacer. O sea, como que no, no estaban metidos en el papel. Y yo, déjame primero, déjame, déjame tomar la batuta en este pedo, güey. A ver qué chingado es mi mente ahorita. Entonces, bueno, está bien. Misa y los demás. Seis más, cinco más. Total, entonces, pues cada quien estaba parando un punto, cada quien se iba a parar y no sé qué. Entonces yo me paro de en la casa. Veo que arranca el autobús, dio la hora. Dio a las cuatro de la tarde, veo que arranca el autobús. Y ya estábamos todos en caravana, güey. Adelante el autobús. Entonces nos arrancamos, güey. Ya arranca el autobús, nos arrancamos hecho madre, güey. Este, todo Margain, yo me paro de la cazadora, arribita, bueno, la, la avenida que recta, que la, de la, de la cazadora a la izquierda, este, me paro, güey, entonces, pues, se, hago un pequeño tráfico, tapo, tapo un carril, güey, y, pues, a las cuatro y media de la tarde, pues, ya se está haciendo tráfico, güey, ya los, toda la gente está haciendo el trabajo, y aparte, tiro y juega a las siete, era muy temprano, este, oye, pues, de repente veo que el autobús viene, güey, lo lejos, güey, lo, lo veo de bajada, güey, porque el Margain, pues, lo veo de subida, está, ya estaba de subida, Dijo, no mames, güey, vienen bien rápido, güey, no estoy haciendo ni madres de tráfico. Y obviamente ya, ya los carros me pitaban, de que, güey, pues qué, güey, pues, te, te, se me descompuso el carro, o sea, sacaba mi celular, me hacían pendejo, güey, nah, pues no, pues no, Y dije, no, no está funcionando, güey, no está funcionando, güey. Entonces, yo veo el punto, yo le había dicho, le he dicho al compa, le dije, güey, eh, hay, un, hay un punto donde yo me puedo atravesar, donde alguien se puede poner, que es en, arriba del, del río Santa Catarina, que te, que te cruza, o sea, que te cruza Gonzalito San Pedro. Si tú vienes de, de Carro Margain, hay un puentecito que se hace dos carriles, güey. Bien chiquito, güey. Es la única que te conecta con Gonzalitos. Pasa el resto Catarina y ya se hacen dos carriles, güey. Ya se están pinche caer todas las curvas, ¿verdad? Entonces, sí, pues, si el autobús va a cruzar por aquí, güey. Pues cada quien se ponga en medio de ese carril, güey. Esos dos carriles. Ya vas a tener un carril para todo el cagadero que edita de carros, güey. Entonces, yo le digo a este vato, no, güey, es que va a estar bien paleta de durar tanto tiempo ahí, güey. Porque si ven un tránsito, güey, te va a mover de pedo, güey, la chingada. Entonces, como que nadie se animó. Y los vatos, de que otros estaban en julio, se pegaron, otros estaban más adelante y se inventaron un chorro de cosas, ¿verdad? Oye, pues yo, me, yo le piso ocho más, ¿sabes que aquí no está funcionando, güey? Entonces, le, a como llegué, me paré ahí, güey. Me bajo del carro, güey. Y quito el tapón del radiador, güey. Des, abro el pinche cofre, güey, y hago un cagadero, güey. Lo primero fue lo primero que se me ocurrió porque yo no tenía tiempo, güey. Yo no tenía tiempo para bajar una llanta, pues, para parchar, para cambiar la llanta, güey. Entonces, destapo el, el tapón del radiador, güey. Y pues pinche... Bueno, para esto ya traía una... Traía una franela, güey, en el carro. Verga, güey. Pues antes no me quemé a la verga, güey. Este... Destapo y pues... Uf, o sea, explota, salto a la pinche... Y coge delante del carro y eso es un cadero de... Se hizo un despapalle de... De líquido, ¿verdad? Entonces, este... Pues así, así se dio, ya todo... Así, así se hizo un tráfico impresionante. O sea, realmente ya, 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 ya tapé el embudo. Ya nomás había una apuesta y... O sea, cuando yo había hecho eso... En el autobús no venía, entonces yo estaba preocupado. Dije, chinga, asomó que el autobús ya no, ya, no, ya no se vino por aquí. Y ya le iba a hablar a, a com, al, 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 com, al compa que traía todo el rollo. Entonces en eso veo que el, que el autobús a lo lejos, güey. Viene bien despacito, a vuelta de rueda, hombre, a vuelta de rueda, güey. Con los policías adelante, pero pues ¿para dónde, para dónde se orillan, güey? Si sí, la mayor parte de los carros pues vienen para acá, para Gonzalitos, güey. A pesar que hay más, más vías de salida, uh -huh. para Jerónimo, para Hidalgo, para San de Catarina... Pues yo hice el embudo ahí, güey. No, pues me sentí con madre y me quedé. Y se tardaron fácil de cruzar el río Santa Catarina, güey, como 10 minutos, güey. Nomás de cruzar el río Santa Catarina, güey. Y yo no me movía, güey. Inclusive cuando, cuando yo... Eran dos motos los que iban adelante del autobús. Uno de las motos se queda conmigo, güey. Y este... Donde se queda conmigo me dice, ¿qué pasó? No, que ya lo ando arreglando. No, pues muévete, güey, chingo de tráfico que estás haciendo, güey. No sabes que va a jugar tigres ahorita o qué. No, pues sí, no sé. Haciéndome menso. 
güey, pues más allá, bueno, aquí, ahí quedó mi misión, güey, yo cumplí con, ay, ahorita la regla, bueno, yo me voy, güey, me toca, tengo que, el matón de mis explicaciones a mí, güey, yo que tengo que saber de, de ese tipo, güey, ya me voy, y entonces le digo, y el tráfico seguía, güey, entonces yo, pues ya vuelvo a tapar alrededor, güey, y le vuelvo a echar agua de volada, güey, porque de volada sí. traía un, un garrafón de agua, por suerte, traía un garrafoncito de agua en la cajuela, le eché poquita y me paré la, la primera gasolina que iba adelante, güey, porque no me no, no se iba a chingar, güey, ya le eché agua, y ya, ya cofre, me fui avanzando, güey, ya fui viendo carros por todos lados, güey. O sea, de los seis personas, un vato wey, chocó un carro, güey. O sea, realmente es real, güey. Chocó un carro de que un besito, güey. Otro de que atravesado con una llanta parchando otra llanta. O sea, cambiando llanta, güey. Otro con el cofre adelante. <risa> Todo, Gonzalitos, hasta, hasta el estadio, güey. O sea, traíamos una fiesta de tráfico bien chida, güey. Y yo me acuerdo que yo llegué tarde. Nos, nos habían citado en la flama, güey. Para ver un tema de recibimiento. Eh, bueno, no, yo como, yo como estaba con esa misión, güey, no, no había tanto tema de que yo llegara puntual, güey. Pero yo en la flama llegué como a las 6.20, güey, o sea, llegué tarde, güey. Este, entonces en eso me dice el compa, me dice, güey, mamalón, güey. Estos vatos, si, o sea, si llegaron bien tarde, güey, hubo un, hay un tema, este, pues no se preocupe, no pasó nada, güey. O sea, me dice, ya, me dice, nomás un vato que chocó, creo que un besito, un besito pero ahí lo arregló, no hay pedo. Y así quedó el tema, me dice, todo, todo, se logró el tema, no, sí, güey. Se cumplió el objetivo. Esos otros llegaron tarde. Este, por ahí apenas están, apenas van a calentar. Y por ahí hubo jugadores de Brasil, Brasil Angels, güey. Que, que dijeron que, que estaban muy enojados, güey. Se notaba porque llegaron muy tarde, güey. Que porque los habían aventado por la ruta más, más, más de tráfico de la ciudad, güey. Que se si no había una, un lugar más rápido. Dejamos nosotros, güey, tapando <risa> todo, Gonzalitos. No, 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 no. O sea, fue una, fue una experiencia bien chida, güey. Que yo fui partícipe de... De hacer molestar a la gente de Porto, a, los, a los jugadores del Líder de Porto Alegre para que se sintieran lo que vivieron nuestros jugadores allá en Brasil. Güey. ¡Qué loco! Y, y pues bueno, y al, y al final del partido me habla, me habla mi amigo, me dice, ay, güey, este, pues este vato le manda a felicitar, este, no, porque pues gracias, güey, se dio los resultados, se dio el tema que tú, que ustedes hicieron, güey, que si había un tema que era contigo de que, él, que le pasaba su cuenta y el hacía transferencia. Y dijo, no, hombre, o sea, nada que ver, o sea, no pasa nada, o sea, todo se dio chido. Y ya, o sea, realmente es, esa historia estuvo bien chida, güey, a experiencia propia, porque nunca he hecho una maldad, o poner una maldad, güey, <risa> por ayudar a, a nuestros jugadores, ¿no? Pero estuvo chido, güey, o sea, que estuvo loco, chido, güey. Que lo, creo que no había, no había pasado una historia así aquí en el oh, podcast. Yo... <risa> <risa> no, pues es que siempre, siempre digo, hay tanta afición, tanta afición de, en, en, en los equipos. También en Tigres, que tiene cada quien tiene su experiencia o sus aventuras. Pero yo viví esta de parte de jugadores que son realmente bien cancheros, güey. Que, que, que estaban dispuestos a todo, güey, por ganar el partido, güey. Que se les ocurrió en el día, güey, de que contactara a, a, a alguien de la barra y decían, güey, eh, ayúdame, güey, quiero hacer tráfico, güey, quiero que el equipo llegue tarde. Pero no quiero violencia, no quiero que hagan esto, solamente quiero que lleguen tarde. Y fíjate que también la gente en el estadio jugó su papel. Es, ah, sí. Es bueno, el ahí, partido en el que, ahí que más, más recuerda a la gente como sí, que de, el estadio de, de bien hecho, cabrón. De hecho, por ahí iba, este Ahí empezamos nuestro partido. Yo iba con toda la, 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 con toda la adrenalina. Llegué al estadio que viene emocionado de que llegué a la flama. De que no, no te puedo contar, güey, pero estoy prendido de lo que hice. Llegamos al partido. La gente metidísima en el partido desde que empezó. Mete gol Guiñac. El primer gol de Guiñac en la historia, güey. Fue contra Porto Alegre. Fue el minuto, luego, luego pasando el partido. Y pues ya vivimos el desenlace. Toda la gente metida. Bien, bien cañón. De hecho, algo que te quiero compartir también, este... Pues tú me dijiste cuando... Hay una fotografía que, que Tigres Oficial sube el 14 de febrero, de febrero de 2016. Yo estaba en los cabazos comiendo con una, con una persona. Y me llegan un chingo de mensajes, güey. Chingo de mensajes, güey, en todas redes sociales. Me habla mi mamá, ya viste, estás en redes sociales de Tigres, en, en Facebook... Ah, chinga. Y veo una foto. Ah, chinga. Porque estoy... ¿no? ¿Qué hace mi foto? O sea, ¿qué hago yo? Haciendo así como que... Cantando a Tigres. E hice una, una pequeña frase de reflexión del... De, de, del amor y la amistad. Y pusieron de fondo... Pues mi persona, ¿verdad? Y me sentí con madre. Y dije, mames, qué chido, güey. Ya ha pasado el día. Tú me dijiste de que... De que tú trabajas en una agencia de publicidad. No, es que yo tuve la isla... Pues fui prácticamente... No sé si... No tomo, ¿Tú fuiste aquí la idea o...? o no, yo diseñé la imagen. Sí, tú fuiste el, el encargado, ¿verdad? Sí. Sí, qué chido. Para que vean... Mira, para que vean gente que... 
relacionarte con gente de tigres y de libres y locos te ayuda bastante, te abre un chingo de puertas y haces un chingo de amistades, güey. Sí. Hasta hoy en día también estoy contento con el ámbito de Movimiento Libre y Locos, Movimiento Tigre. Porque tengo chingos contactos por todo lo León, güey. Gracias a Dios, güey. Tengo una casa donde llegan todos los municipios, güey. Para peda, güey, Para dormir, güey. Sé que si me pasa algo, le puede... Ya se hace quien hablarle. Ajá. O sea, Tigres tiene... No mames, güey. O sea, te abre un chingo de puertas. Entonces, eso sí te lo quiero agradecer, güey. Porque en su momento me hiciste bien feliz, güey. Porque... No mames, güey. Nunca... ¿Quién va...? Nunca iba a pensar, güey, que uno... O sea, y mi persona... Mi persona la... En Libres y... Bueno, perdón, en la página de Tigres, que, que dijera algo de que... Feliz día de la buena amistad. No, no, no recuerdo la frase. Sí. Y esa frase, esa foto la dejé en mi... En mi red social de portada en Facebook. Desde esa vez, desde ese día la puse y ahí se quedó. Sí, es que... Desde que estaba en esa agencia, cada que podía como meter mi cuchara de... En, ideas, diseños y todo. O sea, diseñaba desde el, un letrero de un baño hasta un abono. Pero era para tigres, ¿no? Eso sí, era para ese, tigres. Ese... Trabajaba para tigres. Sí, era directamente para tigres. Y les voy a poner aquí la imagen. Dice, los tigres sabemos el significado del amor incomparable. Feliz día del amor y la amistad. Y sales tú así. Creo que te habías trepado en una orillita. No, o sea, no, me, no me, me subí arriba en la malla, güey. En una, en la malla. En, la, en, la, en las orillas de Libres y Locos eh, está, está con mallas. Eso. Y dice, está en la, la malla, en la menor tira de esquina. Sí. Me subo a la malla, pero la media de la vida, yo no, yo no pertenecía al, al, al recibimiento. O sea, realmente yo llegué tarde, ya la gente ya estaba acá, prácticamente administrada y dividida para hacer recibimiento, los recibimientos en parte del estadio. Y la, mi misma adrenalina hizo que me subiera la malla, güey. Yo venía con la adrenalina desde Gonzalitos, güey. O sea, traía todo mi, 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 mi potencial de que no, güey, va. O sea, yo estaba bien contento, güey. Entonces sale Tigres, güey. Sale, veo todo. Pichos banderos de México, notas. güey. Todo recibimiento, la gente metida. Me subo la malla, güey. Y también se empiezan a subir varios a, a la malla del lado mío. Pero como hay tanta, hay tanta gente haciendo, o sea, fue tanto el, movimiento, el momento que nadie me dijo nada, güey. O sea, yo me subí la malla y me quedé, güey. A mí me quedé como cinco, no, como diez minutos antes del partido. Pero nadie me dijo que, eh, bájate, güey. Ni el de el ciudad me veía y que, ah, estoy riéndose, güey. Todos estaban bien metidos, güey. Sí. Y, ahí, y eso fue donde se le da la foto. Yo ni, yo ni sabía la existencia de esa fotografía, güey. Sí, fíjate, es que Tigres... Bueno, en aquel entonces la, la agencia tenía acceso a dos cuentas de bancos de imágenes. Que, pues, hay muchos fotógrafos que trabajan para esas cuentas. Y como el club o la agencia paga una mensualidad por ese, por ese contenido, tú puedes descargarlo si están en alta calidad. Y ahí me la topé. Dije, mira este güey. Vamos a ponerle el diseño. Y quedó bien chido. Y, y se me hace bien padre como poder platicarlo porque al final el podcast también es eso, güey. O sea, es un reconocimiento y un espacio para la gente, güey. Y que puedas sí, contar claro. su historia, güey. Si es que qué chido. Este, todo lo que nos has contado. Sí, y ese partido, ese partido, a pesar de que fue mi primera experiencia en maldad, fea, güey. <risa> bueno, fea, güey, porque me gustó hacerlo, güey. Y más porque, son, porque fue petición de jugadores, güey. Es pertenecer a la aventura eh, de, de, del partido, güey. Ya lo demás por la gente. Tigres se hizo su papel. Nosotros se dio el resultado. Pues salió esa foto después y me trajo el recuerdo de que no manches. O sea, en el momento... O sea, vi esa foto y me, me hizo un flashback de que no manches. O sea, me, me acuerdo de Gonzalo <risa> así el desmadre que hicimos de tráfico, güey. Tapando tráfico a todos lados. Este, pero bueno, o sea, fue parte de, 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 de la situación que vimos en, esa, en ese partido. Y pues cada que veo la foto, bueno, pues la veo siempre donde está mi perfil. Pero es, hay, hay, hay amigos y gente que me pregunta, ¿Eh, ¿esa foto cómo hiciste para que saliera así? Ya, si hay tiempo les platico de que nada ah, más es que se fue así en un partido contra, contra Interreporto Alegre. Y pues tú te encargaste de diseñarla y de y que la montara y tires oficial en sus redes. Con madre. Pues chido. Oye, este, ahora tengo unas preguntas que siempre le hago a todos de cajón. Llevamos... Dos horas quince. Aquí marcan la... Una... Ya <risa> tarde. Pero se va bien rápido. Sí, no, se va bien rápido el tema. Este, entonces, quiero hacerte esas preguntas. Eh, normalmente se las hago a todos. La respuesta en algunas puede ser breve. Y en otras, pues, puedes agregar un poquito. Sí, sí. Que, de hecho, la primera es en la que normalmente sí le agregan más cosas a las personas. Eh, es que les pregunto que, que nos describan... ¿Cómo vivieron la final del 2011? O sea, recordemos los últimos minutos. 
Ya se está acabando el juego, el árbitro pita y Tigres es campeón después de un chingo de años. ¿Dónde estabas? ¿Con quién? Sí. ¿Quién es la primera persona que abrazas? ¿O cómo nos describes ese momento de por fin ver a los sí, Tigres sí, campeones? Claro. Sí, claro. Mira, en 2011 pues, yo estaba obviamente, pues estaba con, con, con la porra, con Luis y Locos, estaba con la barra. Este, estaba con mi amigo, con César Carrión, luego un ciudadano que, que fue el que me involucró de lleno y la barra también. Este, y con otro amigo. Eh, estaba con ellos y yo recuerdo mucho que, eh, y, bueno, pues falla el penal Lucas Lobos después de la jugada en el niño, ¿verdad? Y la gente metida, un chingo de frío. Y recuerdo mucho que a medio tiempo uno de mis amigos, este, Pulga, le dicen Pulga, le mando un saludo. Este, estaba llorando, güey, el vato, bien prendido, el vato llorando, güey, en medio tiempo. Le dije, güey, ¿qué tienes, güey? ¿Qué te pasa, güey? Ah, güey, es que vamos a perder, güey. Otra vez no se nos, no se nos va a hacer. La ching... Y entonces yo llego, lo abrazo. Me dice, ay, güey, esto se va a armar, güey. Yo lo empecé a motivar bien cabrón, güey. Me dice, ¿a poco tú crees que todo, todo, todo lo que han hecho en esta temporada estos cabrones lo van a dejar pasar así? Aparte, Santos tiene un jugador menos, güey. ¿Estás de acuerdo? No, sí, güey, pero no, no se va a hacer. Sí se va a hacer. Entonces yo, yo siempre bien positivo, güey, siempre, güey. Hasta la fecha siempre he sido bien positivo. No, te se arma, te se arma. No, pues de volada, pues cae el gol de Torre, el de Mancilla, pase Torre Nilo. Y voy, él, dentro de, del ámbito y del, del juego, se me pierde porque creo que él fue a comprar una cerveza, no sé cómo estuvo el tema. Entonces lo veo, lo abrazo, le dije, ves, güey, lo empecé, lo empecé a maldecir. Te dije, por no creer. Si no estás aquí, vete, güey. O sea, así como que yo regañándolo. No, no tienes razón. Ahorita vamos a ser campeones, ya como que ya se empezó a motivar. Y pues así estuvimos, o sea, cantando. El frío estaba bien feo. La lluvia. Y pues ahí estuvimos, este, vivió el partido, estos minutos, pues obviamente pues ya cae, cae el gol de, caen cae los siguientes goles. Y, este, pues se fue dando, ¿verdad? El gol de Pulido, el gol del niño. Pues se van dando, ¿verdad? Entonces, pues lo viví ahí, lo viví en la barra, lo viví con todo, con todos, pues con todos mis amigos. Realmente, pues ya tenía mucha gente conocida en la barra y, pues fue algo bien impresionante. O sea, volteas para todos lados y esto es un sueño, güey, no puedo creerlo. La canción del momento que salió de la de la que sacó nuestro amigo Israel, Israel es este ciego. Saludos. La de Copamos en cualquier cancha, nos mando un saludo. Este, esta canción que fue el, el de Sean Robert, ese es el himno, el himno tigre. Este, porque se cree, o sea, toda la gente cantamos esa canción y todo el estadio cantando esa canción. Antes no, todo el estadio cantaba nomás la de ¿Cómo no te voy a querer? O la de Puro Popó, sí. Rayado Pajón. Es la única canción que cantaba todo el estadio. Pero una canción con letras bien establecidas, que te motivaba bien chido, era esa, güey. Y pues cuando empezamos a cantar esa canción, güey, pues fue cuando el equipo ya como que se... Empe... Bueno, le, le empezamos a cantar el primer tiempo, ahora sí, se la contamos varias veces. Pero se prendía, estaba con madre, güey. Incluso se sacó el partido, seguimos cantando, güey. Y, y nada, algo bien bonito. O sea, obviamente, pues yo, yo, yo recuerdo que no lloré, güey. Ni una lágrima me salió. Yo dije, no mames, güey. Vi chingate llorando, güey, de que... No, mami, no lloré, güey, o sea, no... Era tanto mi emoción, o sea, quedé en shock. De que, no, mames, güey, esto no puedo creerlo, güey. Y no sé, o sea, realmente... Emocionado, güey, todo el mundo, no, se pudo, güey. Con toda nuestra adrenalina. Pero lo vivimos ya, obviamente... Se acaba el partido y... Y, pues, a la macro, a vivir nuestra... Bueno, nuestra, mi primer expo, nuestra primera experiencia de un campeonato. Y, ah, pues, bueno. todo lo, ya lo demás es una, una historia larga, o sea... Las emociones encontradas... Un premio por todo lo que hemos hecho. Con madre. La siguiente. Eh, tu jersey favorito de Tigres. ¿Lo tengas o no lo tengas? Sí, lo tengo. ¿Cuál es? El de 2011. Sí, sí. sí. La camisa del 2011 es la, la de local. Este, sí, es mi jersey favorito. Manga larga. Y raramente no me la pongo. No tengo foto... Bueno, tú me, me puse una foto en pandemia... Que andaba allá en, Santiago, allá en el municipio de Santiago, me la puse, o sea, frío y me la puse. Porque me recordó el clima, güey. El, el ahorita clima está como ahorita. Ahorita que estamos grabando. Es como sí. ahorita, güey, que está la lluviznita, el frío, güey. 8, 10 grados. Entonces, era el mismo clima que tenía. Y dije, me voy a poner y me la puse. Y me la pongo y me recuerda ese día. O sea, hay, hay cosas que no sé si tú no. Yo soy de esa persona que a veces uso cosas para recordar momentos. Uh -huh. Y andaba, ese día estaba bien motivado, güey. A veces este clima no me gusta mucho porque siento que me aburro, güey. Pero yo sí, de que nada, güey. Porque el clima no me va a importar. Tengo que hacer cosas. Pero me la puse y... Nada, ese es mi favorito. O sea, yo creo que el estadio... Desde esa temporada del 2011... No, no recuerdo cómo me la puesto, güey. En el estadio. Ajá. O sea, la tengo de que... 
bien bonita. Qué que duro el que está. Que sí. duro que está que durar. Por eso es mi playera favorita, realmente. Con madre. Qué chido. La siguiente es que... Sin contar incomparables, tres palabras o tres adjetivos con los que defines a la afición de Tigres. Eh, pasión, entrega y sobre todo... Eh, no, pues es que la verdad, pasión, entrega y amor, güey. O sea, realmente digo que es puro amor. Con madre. Sí, porque... No, eh, incomparables los sacamos por nosotros, los, los sacamos nosotros, Luis, lo, lo, lo sacó ciego por la canción, somos incomparables. Este, ya Tigre se lo colgó, se puso la medallita de los incomparables y, este, pero bueno. Por, mí, me, mismos, por mí mejor que, somos, que siga, güey. Sí, sí, no, sí, sí lo siguen. le siguen hablando sí. hasta la fecha en sí. las redes de pero Tigre como, Femenil también ya lo hace. Sí, como, por incomparables. Incomparable. Sí. sí. Esa va a venir al rato. Es, es una palabra que ya se quedó Tigre, ya lo hizo sí, marca. Ya le, tiene ya, un chorro. Ya no está haciendo... Pero lo creó ciego, güey. Sí. Y, lo, y, y, lo, y lo impuso libres y locos. Lo posicionamos nosotros. Y ahora más lo agarra Tigre. Sí. Pero qué chido. O sea, qué chido que como quiera se siga manteniendo. Oye, cuando vino Yair y Chino del plan, ya hace sí. un chorro. De hecho, no grabábamos en video puro audio. Sí, Ahí, no, mamá, no chingos de eh, canción. Eh, el chino dice, borrachos. <risa> <risa> y la verdad, no, güey. Es, no. <risa> Le digo, bueno, sí es cierto, güey. Sí. Pues, dice, verdad. borrachos y fiesteros, señor. <risa> bueno... Cada quien... Es que sí, es bien fiestera la gente de Tigre. No, sí, 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 sí. sí lo, 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 lo sé y, y... Digo, porque también yo me gusta mucho la fiesta, pero... Pero el tema de... de hablando, o sea, hablando bien con la gente, la gente de Tigres... Sí, o sea, lo que es... Es bien apasionada la gente de Tigres. Eh, eh, y sobre todo fiel, güey. Sí. Y bien fiel al equipo de Tigres. Eh, no conozco un Tigre que se ha hecho rey... Bueno, perdón, un rey que se ha hecho Tigre, güey. No sé, güey, si traigan pleitos casados con nosotros, güey. Pero sí conozco un chingo de tigres que abandonaron, que bajaron el, que se bajaron Neta. del arco, güey, que se fueron con rayados, güey. Bueno, aquí es, eh, sí, tenemos un episodio de una persona que le iba a rayados y se hizo tigre. Yeah. Y jaló en tigres. No mames. Sí. Bueno. <risa> qué chido, no jaló este, Qué chido. <risa> bueno, son amigos. La siguiente. Eh, imagínate que te habla el club y te dice, oye, Misa, queremos poner un letrero en el estadio. Ese letreo lo va a ver todo mundo. Y a ti te encargan la frase. ¿Qué pondrías? A la torre. Mm. Hay una frase que dijo un amigo en su, hace muchos años. Siempre me la decía. Barrio Tigre por excelencia. No sé por qué me la dijo, pero siempre la saco. Y no porque se ha dado de barrio, güey, sino que... Te decía, pues barrio, sí. Tigres. La mayor parte de gente de Tigres es de barrio, güey. Bueno, a lo que yo sé. Mucha gente de barrio. Tigre, por tigre y de excelencia, porque yo siento... Digo, yo soy tigre y pues hablo por los míos, güey. Somos unos excelentes aficionados. Y yo creo que a nivel, a nivel, este... A nivel localista, pues pondría... Digo, me estoy poniendo un papel de que no creo que la pongan, güey. Pero, pues la, la pondría así como que... Pues porque somos bien, bien leales, güey. O sea, sí. realmente no... No, 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 no pusiera algo como que comparable es algo, como que algo ya muy estético, güey. Como poner algo como que, no, algo que nos identifique, güey. Si me explico, algo que identifique a la, a la, a la afición, güey. Realmente no, no hablaría de otra cosa, no sé. Muy bien. Si has visitado la tienda oficial o la has visto en línea, ¿qué artículo no venden ahí y te gustaría que existiera? Te doy un ejemplo. Hay gente que ha dicho que ya no hay cobertores. Hay gente que ha dicho jersey retros. Como el tigre de bengala de la... De la... Sí, sí, de San Marcos o así, güey. <risa> este, ahí vino un clavadista. Y el clavadista dice, pues, no hay trajes de baño, güey. Yo todo el tiempo uso trajes de baño. ¿Tú qué pondrías ahí en venta o que te gustaría que existiera? Ah, pues, yo que siempre ando en las rutas, en los racers y todo. No, pues, los, los lentes. Los gogles de... Para los poder andar en carros. Sí. Este, algo muy importante también... Eh, ¿Qué dices? Los cobertores, güey. Ahorita, güey. Los tigres, güey. Sí, güey, porque... Pues sí, no consigues cobertor más que, los de la, más que los de Bengala, más los que venden así, güey. Pero Tigre no tiene una marca de cobertor y está chido, güey. Sí. Este... Pero es que... Pues que Tigre ya está, ya está abarcando un chingo de cosas, güey. O sea, ya está agarrando un chorro de cosas a nivel mercadotecnico. Wey. Sí. Muy bien. Esperemos. Siempre hago estas preguntas de que esperando que las escuchen. No, no, sí. Sí, para... Este, poner por ahí algunas ideas. 
otra cosa que, que te había dicho por ahí en el WhatsApp de eh, ¿qué, qué puedes rescatar o quedarte que has aprendido de pertenecer a la barra. O sea, algo específicamente que por ir con la barra o convivir o los códigos o estas cosas. Sí, sí, sí. Este, ¿Qué son algo que, que te ha dejado estar con sí, ellos? Sí, mira, yo me quedo mucho con una plática que tuve con Gumi. Este, Tigres, bueno, Libres y Locos antes hacía, dejó de hacer en 2018, Copas Locas. Torneos eh, de fútbol. Torneos de fútbol que se llama Copas Locas. Aquí en Monterrey, creo que todavía aquí en Nuevo León, todos siguen haciendo. Pero en Estados Unidos siempre hacíamos una por año. Entonces, he sido invitado en las cuatro Copas Locas, 2015, que fue en Houston, 16 que fue en Dallas, 17 que fue en Austin y 18 en, en San Antonio, en Texas. Entonces, este, me he sido invitado, obviamente, por mucha gente no puede ir por temas de los permisos, de las visas, y yo fui invitado, considerado en 2015, me invitaron. Ese, y vi una plática que ahí yo conozco mucho a, a, a Andrés, a amigo Andrés, a Gumi, le mando un saludo también. Saludos a Gumi. Va para Qatar, mi amigo anda allá, seguramente. Sí, ya van varios que ya están allá y otros que van en va, camino. Van para allá, entonces este, este chavo ya por allá. Este, me dice en el carro, iban platicando, me dice, eh, misa, es, Ander, Perdón, en uno de los, de las pláticas del viaje, él me dice, me dice, ¿cómo viste el tema? O sea, ¿cómo ves la gente de aquí de Houston? ¿Te gustó? Y yo, no, güey, otro pedo, güey. Todo el momento de que estuvo la, el, el, el torneo de Copa Loco fue un torneo relámpago en un día. Entonces, desde la mañana hasta la noche fue el torneo, ¿verdad? Entonces, pues, toda la, hay tanta gente tigre, pero todo lo involucra a Libres y Locos, güey. O sea, realmente todo está... ¿no? Sabemos que tigre lo involucra, pero todo está por Libres y Locos, güey, de, de Estados Unidos. Pues yo me acuerdo que este, la, la familia que se hace en Estados Unidos es impresionante, güey. O sea, todos viendo los partidos, todo había asadores a lo pendejo, güey. Por todo, jugaba Julia Carnazada, güey. Todo el mundo pisteando, güey. Acabas de jugar y, y te llevan chévere, güey. Ahí hay comida, güey, lo que quieras. No pregunte, tú agarra. O sea, cosa bien chida, güey. O sea, en Estados Unidos. En México yo creo que falta hacer un poquito de esto aquí en Monterrey. Porque pues ya todos tienen su vida, como que... Pues, todos andamos por cada quien en su rumbo. Pero yo creo que en Estados Unidos, como son gente que no vienen mucho para acá, pues, les gusta ese tipo de actividades, güey. Sí. Y está bien chido, güey. Entonces, platicando con Gumi, me, él me decía, me decía, güey, es que es lo que es lo que queremos impulsar a través de Libres y Locos. Que sea una familia grande, güey, para que se posicionen así. O sea, realmente, así como tu experiencia, la vive mucha gente, güey. Pero mucha gente no ve eso en Libres y Locos. Mucha gente en Libres y Locos, que no me gusta que a veces... Diga, no, es que soy libre y loco, güey, pero o sea, hay muchos intereses, güey. ¿Cuáles intereses, güey? O sea, porque no te ayudan a ti, güey. Es, es que tú tratas de buscar la ayuda, güey. No, no todo wey, va, va, te va a llegar así de chingazo, güey. Pero si mucho, no, es que es mucho dinero, wey. O sea, siempre... Yo siento que los que más se quejan son la gente, más la gente negativa, güey. La gente que estorba, güey. Entonces, pues yo sí quiero mucho libre y loco, güey, porque yo encontré una identidad bien chida, güey. Entonces, me han abierto miles de puertas, güey. Yo sé que en México... En no en todos los estadios, pero la mayor parte de los estadios en México. Tengo donde llegar, güey. A una casa, güey. Inclusive en que no juegue Tigres, güey. Este... He ido a México y me han recibido amigos, güey. Que no tengo necesidad de, de contratar un hotel. Cuando inclusive hay gente que tengo amigos que viaja mucho. Y andan batallando. Ah, que no consigo hotel. Y yo por dentro, no mames, güey. Yo no me voy a decir a este compa que me abre las puertas, güey. Sí. Y en México, güey, En Tijuana ya tengo la puerta de, de Rafa, güey. Pero sobre todo en Estados Unidos, güey. O sea, a veces me hablan o me contestan, o cuando subo fotos, historias o así. Y me hablan de, 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 de sí, los, la, las ciudades que te mencioné, güey. Este, de Houston, de Dallas, de Austin, de, de McAllen, de Edinburgh. Entonces, este, está chido, güey, porque te crea una familia tigre, güey. Eh, mamalona, güey. Por, por seguir a tigres. Entonces... Cuando se crean las copas locas, se crea... Se crea una unión... Bueno, yo, yo creo una... Me cambió un chido la... Bien, bien chido el la mentalidad... De cómo una familia tigre en Estados Unidos... O sea, te hacen parte de... Inclusive hace poco, hace dos semanas... Me habló un amigo que conocí en 2015, güey... Que más hablo con él por redes sociales... Fui en 2019 a Houston... Y lo, y lo hablé con él y lo, lo interactué y todo... Y me habló hace dos semanas... Me dice, ay, güey, vente, cabrón... La primera semana de diciembre... Este... Va a haber un festejo de, de, de mi carnal. Va a haber una, este... Como a ti te gustan mucho los races, los carritos. Va a haber una ruta mamalona de racer, güey. Vente, güey. Tú no ocupas dónde llegar, güey. Tú nomás paga tu pasaje, güey. O vente en tu carro. Pues, o sea... Yo, lo, yo lo, ahí lo contacté, güey. O él lo hice amistad, güey. 
lejana porque la está al otro lado, por libres y locos, güey, por tigres, güey. Y qué chido que tengas ese tipo de invitaciones que me hablen de que vente, güey, porque te gusta y todo pagado, güey. Yo digo que tú también tienes esa, ese tipo de puertas en ciertos lados. Pero está chido que tengas esa, esa, esa ventaja, güey, de ser aficionado a tigres, pero sobre todo estar metido en un movimiento libre y loco, güey. Con madre, qué chingón. Ya nada más dos cosas. Eh, una más es en dónde te encuentra la gente. Normalmente, ¿qué red social usas más? A ah, Misael Sandoval, eh, con doble S, uso más lo que es Facebook. Ahí me lo localizan más. En Instagram igual, Misael Sandoval 92. Pero sí, realmente... Mi Instagram yo lo, yo lo hice en el 2019. No tengo tantas cosas. Ajá. Pero en Facebook tengo toda mi historia, mis fotos desde que... Desde 2008. Entonces tengo ahí toda mi experiencia con... En mi vida de tigres, güey. Muy bien. Sí, de hecho de ahí saqué la foto de arriba dormido. <risa> <risa> bueno, ahí... ya la vieron hace rato. <risa> ahí la tengo, ahí la tengo. Oye, este... Y ya por último, es parecida a la pregunta de con la barra. Pero más general como con el tema de tigres... Porque me gusta que estos episodios se van a quedar en internet. Y si tenemos vida de viejitos y esto un día los vamos a volver a escuchar, güey. Sí, sí, claro. ¿Qué te quedas de aprendizaje de todo lo que has vivido por ser tigre, güey? Ya como cierre del episodio. Pues aprendizaje es que fue, este... Agradezco la vida por haberme posicionado en este, en este ámbito, güey. Porque me ha ayudado mucho a nivel personal como a nivel profesional, güey. Me ha dado un chingo, güey. Y le debo mucho a la barra. Entonces, yo soy, bien yo soy una persona que soy bien agradecida y siempre digo a Samuel. De que estoy bien agradecido contigo y con la barra, güey. Porque no nomás es ir a cantar los 90 minutos. Mucha gente piensa y me da mucha tristeza que digan, ah, es que no más van. Hay mucha gente loca, mucha gente que sí, o sea, a lo mejor sí hay, güey. Que nomás va gente nomás a hacer desmanes, güey. Gente a drogarse, güey. No en el estadio, o sea, que en el ámbito. Pero yo, lo, yo siempre trato de buscar la manera de que cómo... De cómo ver la manera... De cómo hacer crecer... Este, a nivel personal en este ámbito. Entonces, me ha ayudado un chorro la barra, güey. Tigres también. He hecho demasiados contactos a nivel personal. Que inclusive muchos amigos, mucha gente conocida, hasta familia me, me, me busca, güey. Para ayudarlos en muchas cosas a través de contactos que son barristas de tigres, güey. Desde meseros en restaurantes, gerentes en ciertas cosas. Dueños de empresas en Monterrey. Este, para a nivel gobierno también. Para... A libre, para Salvarme de alcohólicas también, o sea, libres y locos me ha dado un chorro de cosas, güey. Este, entonces, pues prácticamente estoy en con la vida porque no, 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 obviamente pues nunca me voy a arrepentir, arrepentir de, lo que, de lo que uno hace. Eh, me he equivocado muchas veces, muchas cosas, nadie es perfecto, pero en libres y locos he encontrado una identidad bien chida, güey. Entonces, este, pues la verdad, la, la imagen de libres y locos ha cambiado mucho. Y pues obviamente esperemos que a futuro, aparte, o sea, así como vienen haciendo las cosas, pues sigamos estando, haciendo, haciendo, mejorar las, las situaciones ante, ante tigres y mejorando la imagen de los y locos. Chingón. Pero bien chido, o sea, yo estoy bien agresivo con la barra, o sea, no, me ha cambiado, si yo era una vida, si yo tenía una vida en la prepa, güey, en el 2008, 2009, por ahí, el libro como la cambió bien chido, o sea, he eh, oh, demasiadas aventuras, no que dice que por tigres y por decir que es viaje, güey, o sea, mi propio, por mi propio miedo de viajado, güey. A mí la barra nunca me ha dado y que... Ahí estaban 500 pesos y Ah, viajado. claro, claro. O sea, me ha partido la madre, güey. Como tú, güey. Como todos, güey. Para viajar por avión, güey. Para buscar un partido. Llegamos y conseguimos para, para conocer cosas. Pero he conocido tantas cosas en México. En México. Y también, pues, en Costa Rica, en Las Vegas, en Los Ángeles. Que, eh, pues, esas ciudades las he conocido porque Tigres me motiva, güey. Porque también fui a Los Ángeles por ver a Tigres, güey, al final. Fíjate, eso... Y la vamos a tener también. que hacer una segunda parte sí, para, no. eh, para más viajes. No, no, sí, pero, o sea, realmente, este, no quise que por Tigres viaje. Simplemente busco la manera de, de que Tigres se meta, esté de por medio en mi situación personal para poder viajar, güey. Y está bien chido, o sea, ojalá agarren de motivación un, este, mucha gente para que no nomás viajen por vacaciones. O sea, está bien chido de que, no sé, de, ma, por ejemplo, Mazatlán, güey, en julio. Pues más atrás, yo fui más atrás en junio y jugó Tigres, güey. Entonces, pues vas a la playa, güey. Vas al cotorreo. Y está Tigres, güey. Entonces, sí. está con madre ese pedo, güey. Pero bueno, ya cada quien tiene su forma, su punto de vista, su forma de cómo vivir la vida. Yo sí la vivo, la vivo a toda madre, gracias a Dios. Eh, no sé hasta, hasta cuándo Dios nos permita vivir esta situación, güey. A cual día de mañana me dices, ¿qué, mi Pues te vas a brillar, güey. Ya vete en camioneta para acá. Pero pues yo siempre agradezco con la barra, güey. Siempre, siempre. Con madre. Muchas, Muchas gracias. gracias. No, me no, por la invitación. no, ya sé. Fueron dos horitas y... y Como dos horas y media, güey. Media, güey, platicando y se fue bien rápido, pero... 
pero no, es, es parte de las, de las vidas, de, la, de mi experiencia en Tigres y en sí. Locos. Gracias. Pues ya saben, como ahora siempre les digo, los invito a que se suscriban al canal en YouTube, que le den seguir en Spotify. Los pequeños videos que vamos sacando durante la semana de extractos de esta plática, pues también me sirve mucho que los comenten, etiqueten gente o lo compartan, en, sobre todo en el Facebook. Si es que muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Gracias, Misa. No, Betili. Y pues, ahí los espero en el siguiente episodio. Nos vemos. Gracias. Gracias por a quienes nos ven también. Bye. Bye.